हाँ शुरू करा मैडम गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर यू लिसनिंग मी प्रॉपरली येस गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू टूडेज अवर टॉपिक इज व्हेरी फॅमिलियर टू यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउ हाऊ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच वेअर देअर हू विल टेल मी आर्यन येस मॅम देअर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच गुड व्हेरी नाईस डाऊन tell me the names of that parts of speech if you know um, ma'am uh, noun yes. pronoun oh adjective verb adverb and uh, one minute hey, jasud do you know another yes, two Ha uh, yes um, noun pronoun adjective verb adverb preposition uh, and uh, one conjunction minute. yes conjunction and interjection interjection yes very good very nice you know about that one now today we will see all these parts of speech all of you know about from the fifth standard yeah from the first standard these are the words where these are the words you know about that one these are the are eight parts of speech in front of you all of you you will see the uh, slide also these are the names of uh, eight parts of speech yes verb noun adjective adverb pronoun interjection conjunction and preposition to bol pachvi pasun tumhi shiklela ha baka language ashi ahe ki je je shabd apan vaparto ekada vakya tayar karaycha ja velela aplyala asta vakya jeva tayar hota त्यावेळेला त्या वाक्यामध्ये आपण काय वापरत असतो की नाऊन आलेलं असतं कधी वर्ब आपल्याला दिसतं ऍडजेक्टिव्ह दिसतं ऍडव्हर्ब दिसतं प्रोनाऊन आहे इंटरजेक्शन आहे मग आज आपण जेव्हा अनेक तुम्ही पुस्तक वाचता किंवा एखादा पॅरेग्राफ वाचत असता त्यावेळेला तुम्ही कधी विचार केलेला आहे की नेमकं हा शब्द वर्ब म्हणून आलेला आहे का नाऊन म्हणून आलेला आहे का ऍडजेक्टिव्ह म्हणून आलेला आहे या सगळ्या बाबी आपण काय करत असतो या सगळ्यांनी मिळूनच लँग्वेज बनलेली आहे सर्वात महत्वाचं लक्षात काय दिज आर द एट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ स्पीच जेव्हा आपण स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच हे नावच आपल्याला असं सजेस्ट करत की या सगळ्यांनी मिळून आपल्याला काय दिसत आहे की लँग्वेज म्हणा एखादं वाक्य तयार झालेलं आहे की जे काही आपण तुम्ही पुस्तक आता वर्गामध्ये आपण पूर्ण स्टोरी बघतो आहोत एखादा लेसन बघतो आहोत मग त्यामध्ये आपल्याला ह्या सगळ्या बाबी दिसून येतात आता याच्यामध्ये आपल्याला आता एक एक आपण सगळं बघत जाणार आहोत की या सगळ्या एट पार्ट आप तुम्हाला माहिती आहेत आता पक्क माहितीये की वर्ब म्हणजे काय नाऊन म्हणजे काय आता एक एक पहिल्यांदा आता आपण बघू आता सर्वात पहिल्यांदा आपली पहिली स्लाइड आपली जी बघणार होत आपण तेच दिलेले वर्ब आता वर्ब म्हटल्यानंतर सर्वात महत्वाचं असं आपल्याला दिसतंय इथं तुम्ही जर वाचलं तुमच्या लक्षात येईल अ वर्ब टेल्स अँड ऍक्शन म्हणजे सोप्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला असं सांगेल की एखादी कृती जेव्हा आपल्याला दाखवायची आहे त्यावेळेला तो जो शब्द वापरलेला असतो त्याला काय म्हटलं जातं वर्ब असं म्हटलेलं असतं त्याला अजून दुसरं काय शब्द आहे माहिती तुम्हाला ऍक्शन वर्ड असं म्हटलेलं जातं म्हणजेच काय की जेणेकरून रनिंग तुम्हाला आता एखाद्या वेळेस असा प्रतीक्षेमध्ये येतो की नुसतंच एखादा मुलगा पळताना दाखवलेला आहे बघा मी आता एक बाजूला ते पण सांगेल परीक्षेत कसं कसं असेल एक चित्र दिलेलं आहे आणि त्या चित्रामध्ये मुलं खेळताना दिसत आहेत त्यावेळेला मग तुम्हाला कोणते ऍक्शन वर्ड वापरलेला दिसतो आपल्या कुठलं वर्ब तुम्ही वापरा लिहिते त्याच्यामध्ये काय येईल सांगा बरं असं जर असेल समोर चित्र मुलं खेळताना दिसत आहेत कोण सांगतय ती ऍक्शन आपल्याला ओळखायची आणि ती ऍक्शन सांगायची असेल म्हणजे एखाद्या वेळेस काही मुली डान्स करत असतील डान्स करतानाच एखादं चित्र असेल मुलींचं तर ती ऍक्शन कोणती दिलेली आहे दे आर डान्सिंग अँड अजून आपल्याला दिलेले अ स्टेट ऑफ बिंग और पजेशन अशा अर्थ जेव्हा हा शब्द वापरला जातो त्याला काय म्हटलं असतं भर्प म्हटलं असतं इथे तुमच्या समोर तीन प्रश्न तीन उदाहरणं दिलेले अंतरा प्लेस बॅडमिंटन आता काय दिलेलं आहे की ज्या वेळेला सर्वात महत्वाचं लक्ष घ्या की वर्क कसं ओळखायचं हे तुम्हाला माहिती आहे आता याच्यामध्ये बी प्लेज हे काय दिलेलं आहे वर्क दिलेलं आहे हे काय दाखवत आहे खेळण्याची क्रिया म्हणजेच त्याच्या पुढे काय दिलेलं आहे आपण काय दिसत आहे ऍक्शन हा शब्द मी तुमच्या पुढे टाकलेला आहे की त्याच्यामध्ये मग मात्र आपल्याला दिसले अंतरा काय खेळती आहे तर बॅडमिंटन खेळती आहे हा वर्ब तुम्ही ओळखू शकता मग आता तुम्हाला इथे अजून एक असं दिसेल की त्या वर्बला मेन वर्ब रूट वर्ड कोणता आहे प्ले दिलेला आहे प्लेला कुठला प्रत्यय लावलेला दिसतोय तर आपल्याला एस लावलेला दिसतंय 
काही वेळेला मात्र आपण जेव्हा वर्ब बघणार आहोत पुढच्या अजून एक मी पुढचा टॉपिक घेणार आहे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपण सर्वात शेवटी घ्या आधी हे सगळे पार्ट ऑफ स्पीच घेते आणि मग ते पण शिकवेल मग आपण जेव्हा बघतो आहोत की या प्लेजला एस लावलेला आहे काही वेळेला ई एस प्रत्यय असेल काही वेळेला ईडी असेल मग वर्ब फॉर्म कोण कोणते तुम्हाला माहिती आहेत वर्ब फॉर्मचा चार्ट तुम्हाला माहिती आहे मेन वर्ब त्याच्यानंतर पहिल्यांदा आपण बघतो आहोत की पास्ट टेन्स असेल आणि प्रेझेंट पार्टी पीपी असेल अशा अर्थाने आपल्याला तिन्ही प्रकार माहिती आहेत वी वन वी टू वी थ्री असं म्हटलं जातं साधारणतः त्याच्यानंतर दुसरं जेव्हा तुम्ही बघाल करण इज व्हेरी स्मार्ट त्याच्याबद्दल काय माहिती सांगितलेली आहे ही इज अ व्हेरी स्मार्ट बॉय द स्टेट ऑफ बिंग काय तू सध्या व्हेरी स्मार्ट अशा अर्थाने दिलेलं आहे की या म्हणून इथे काय वापरलेलं आपल्याला दिसतंय की स्मार्टपणे आणि कोणाबद्दल कुठलं वर्ब वापरलेलं आहे इज वापरलेलं आहे त्याच्यानंतर रिया हॅज अ गुड मेमरी तिच्याकडं काय आहे हा लक्षामध्ये की कशा ती काय पजेस करते आहे तर तिची इज हॅव्हिंग अ गुड मेमरी असं दिलेलं आहे म्हणून इथं काय वापरलेलं दिसतंय आपल्याला हॅज वापरलेलं आहे की हे सगळे आपण बघतो आहोत की हे वर्ब आहे आणि काही वर्ब तुम्हाला असे पण माहिती आहेत की त्याच्यामध्ये ऍक्शन दाखवत आहेत आता तिने उदाहरण तुमच्या समोर आहेत वर आपण जी डेफिनेशन पाहिली वर्ब टेल्स अँड ऍक्शन स्टेट ऑफ बिंग ऑर पजेशन मग आता हे तीन उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर तिथे दिलेले आहेत समोर तुमच्या दिसत आहेत मग आता त्याच्यानंतर आपल्याला असं बघायचं आहे की वर्बचे खूप प्रकार आहेत तुम्हाला सगळे माहिती आहे तुम्ही आता स्कॉलरशिपचे विद्यार्थी आहात बाळांनो सगळेजण मग त्याच्यामध्ये कोण कोणते आहेत तर त्याच्यामध्ये सर्वात पहिल्यांदा आपण आता बघणार आहोत इथं उदाहरण असं तुमच्या समोर आहोत दिलेले आहेत आणि पूर्णतः ते एक वाक्य पण तुमच्या समोर आहे ते पण सांगते तुम्हाला मी ऍक्शन वर्ब दिलेले आहेत म्हणजेच काय दिलेले आहेत की जेणेकरून ऍक्शन ऍक्शन वर्ब रिप्रेझेंट ऍक्शन दॅट कॅन बी डन कुठली तरी एक ऍक्शन आपल्याला दिसते आता इथं तुम्ही जर पाहिलं तर चित्र पण दिलेलं आहे एक्झाम्पल काय दिलेलं आहे बघा स्लीप वॉक हेल्प गो किंवा डेलिव्हर दिज आर द वर्ड्स वी कॉल्ड इट ऍज ऍक्शन वर्ब्स त्याच्यानंतर मॉडेल वर्ब्स तुम्हाला माहिती आहे मॉडेल ऑक्झिलरीज आपल्याकडे एक पूर्ण टॉपिक आहे बघा तुम्हाला आता याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये तुम्ही ते शिकलेलं आहात सगळे मॉडेल वर्ब्स दॅट रिप्रेझेंट द पॉसिबिलिटी ऍबिलिटी ऑब्लिगेशन अँड परमिशन ऑफ डुईंग समथिंग त्याला आपण काय म्हणतात मॉडेल ऑक्झिलरीज म्हटले जातं किंवा मॉडेल वर्ब्स म्हटलं जातं मग त्याच्यामध्ये मोस्टली वापरले येणारे काय असतात मे आहे मस्ट आहे शुड आहे ऑट आहे विल आहे कॅन कुड हे सगळे जे आहेत मॉडेल वर्ब्स म्हणून त्यांचा वापर वाक्यामध्ये केला जातो सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला हे माहित असणं आवश्यक आहे की कोण कोणते टाईप्स दिलेले आहेत त्याच्यानंतर ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स आपण पाहिलेले आहेत हे नावं तुम्ही ऐकलेले आहेत सांगितलेलं असेल शिकवलेलं असेल सुद्धा त्याच्यामध्ये दिज वर्ब एक्सप्रेस एनी ऍक्शन दॅट अफेक्ट ऑर रिलेट टू समवन एल्स बघा ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स मध्ये काय दिलेलं आहे की त्या ऍक्शन मुळे कोणावर तरी त्याचा परिणाम होणार आहे रिलेट्स टू समवन एल्स तुम्ही आता काय केलेलं आहे की इथं दिलेलं आहे हग फीड एश्युअर होल्ड पुल आणि ड्रॉ त्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे तर कुठंतरी ते ऍक्शन कुठे रिलेट्स टू समवन एल्स कोणाच्या बाबतीमध्ये आपल्याला काहीतरी घटना ऍक्शन ती रिलेट होताना दिसते अफेक्ट होणार दिसते आहे या अर्थाने त्याच्यानंतर पुढे आहे इनट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स दिज वर्ब ऑलवेज एक्सप्रेस ऍक्शन अँड आर डिफरंट फ्रॉम ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स इन दॅट नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग दॅम त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपल्याला नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग दॅम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट असतं त्याच्यामध्ये कुठले दिले आहेत वॉक कफ प्ले रन अग्री अँड क्राय दिज आर द इन ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स अँड नंतर सर्वात शेवटी आपण बघणार आहोत ते आहेत फ्रेझल वर्ब्स याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे तुम्हाला बघा नाऊन फ्रेज आलेली असते प्रत्येक बऱ्याच वेळेला तुम्हाला असतं एखादं वाक्य दिलं जातं अँड फाइंड आउट द नाऊन फ्रेज मग ती नॉन फ्रेज कोणती आहे तर आता इथे आपल्याला फ्रेझल वर्ब्स पण दिलेले आहेत आपण सर्वात पहिल्यांदा ते पण बघू आणि नंतर नॉन कडे पण जाऊ आता फ्रेझल वर्ब्स पण असतात असे इन्स्टेड ऑफ सिंगल वर्ड फ्रेझल वर्ब कन्सिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच इज युज टू रिपेंड रिप्रेझेंट अँड ऍक्शन लाईक हँड ओव्हर टेक ओव्हर किप अप हेल्प आउट रन आउट केअर फॉर केअर फॉर म्हटल्यानंतर काळजी घेणे आय एम केअरिंग फॉर अशा अर्थाने आले केअर फॉर आले हेल्प आउट या अर्थाने सुद्धा काय दिलेले दिज आर द डिफरंट टाईप्स ऑफ वर्ब वेअर दे आर इन फ्रंट ऑफ यू त्याच्यानंतर पुढे दिलेले तिथे ऑक्झिलरी वर्ब पण दिलेले आहेत मॉडेल वर्ब दिलेले आहेत ऑक्झिलरी वर्ब दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये मे माईट दिज वर्ब आर युज टू एक्सप्रेस द टाईप ऑफ टेन्स टेन्स चा कोणता प्रकारे तो पण कळते टू एक्सप्रेस द क्वेश्चन ऑर निगेटिव्ह थॉट इन अ सेंटेन्स ते सुद्धा त्याला म्हटलेले आहेत ऑक्झिलरी वर्ब त्याच्यामध्ये माईट विल
आता स्टेटिव वर्ब्स मध्ये काय दिलेलं आहे दॅट वर्ब्स रिप्रेझेंट स्टेट्स अँड नॉट ऍक्शन्स बघा स्टेट म्हणजे काय दिलेलं आहे की स्थिती दिलेली आहे नॉट ऍक्शन्स ऍक्शन नाहीये त्याच्यामध्ये दिस वर्ब मोस्टली डेमॉन्स्ट्रेट मेंटल ऍक्शन्स जसं दिलेलं आहे स्मेल हे लव्ह थिंक ह्या काय दिलेलं आहे एक प्रकार त्यांनी दिलेलं आहे दिज आर द स्टेट्स मोस्टली मेंटल ऍक्शन्स वी आर गिव्हन हिअर आपण म्हणतो बघा एखाद्या वेळेस घरामध्ये आपण काहीतरी पदार्थ करतायत इट वॉज स्मेलिंग व्हेरी नाईस स्वीट असं म्हटलं जातं या अर्थाने रेग्युलर वर्ब्स काय दिलेले आहेत ने बी कॉमनली नाव दिज आर दर्ब्स इन विच वी कॅन ऍड डी ऑर इडी इन वर्ब्स टू द सेकंड ऑर थर्ड फॉर्म रेग्युलर वर्ब्स तुम्हाला माहिती आहेत प्ले म्हटलं की त्याचं तुम्हाला पास्ट टेन्स विचारलं की तुम्ही लगेच सांगता प्लेड लक्षात तसं हेल्प क्राईड बॅग स्मेल अँड टॉक असे दिले ही दिज आर द रेग्युलर वर्ब्स रेग्युलर वर्ब कशाला म्हटलेला आहे की त्याला डी किंवा इडी हा प्रत्यय लागलेला असतो त्यांना रेग्युलर वर्ब म्हटले कशासाठी तर पास्ट टेन्स किंवा थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल्स बनवत असताना बघावलंय काही ठिकाणी तुम्ही पाहिलेलं आहे की पास्ट पार्टिसिपल्स इडी जर प्रत्यय लागलेला असेल तर काय होतं तिसरं रूप बनवताना सुद्धा इडीच प्रत्यय राहतो मग त्याच्यानंतर इरेग्युलर वर्ब्स दिलेले द वर्ब्स डोंट इन्क्लूड डी ऑर इडी इन पास फॉर्म्स लाईक आता हे तर तुम्हाला माहितीये प्रत्येक वेळेला तुम्ही चार्ट तयार केलेलाच असेल तुमचा वहीमध्ये की मेन वर्ब त्याचा पास्ट टेन्स आणि पास्ट पार्टिसिपल्स त्याच्यामध्ये तुम्हाला असं दिसलेलं आहे इरेग्युलर वर्ब आपल्याला दिसतात आता स्लेप दिलेला आहे रेड आहे सॉ असेल वॉज दिलेला आहे स्पोक दिलेला आहे फेल्ड दिलेला आहे व स्लिप्स स्लिप्स दुसरं रूप काय दिलेलं आहे तर स्लेप्ट लक्षामध्ये त्याच्यानंतर रेड 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 असं दिलेलं असेल सी सॉ सीन या पद्धतीने जेव्हा त्याचे पास्ट फॉर्म्स तयार केले जातात त्याला काय म्हटलं जातं इरेग्युलर वर्ब्स म्हटलं जातं आणि सर्वात आपण पुढे बघणार आहोत लिंकिंग वर्ब्स काय आता हे शब्दच आपल्याला सांगतोय दिस वर्ब डिस्क्राईब द सब्जेक्ट टू ऍड मोर डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट लाईक आता हे दिलेले आहेत ऍम इज बिकेम सिम्स लुक्स लाईक आपण म्हणतो आप या अर्थाने ऍमचा वापर केला होता आय एम गोईंग टू मार्केट अशा अर्थाने असेल किंवा त्याला काय म्हटले जातं लिंकिंग वर्ब्स म्हटले जातात आता हे जे वर्ब्स आहेत आता बघा पुढे अजून एक आपल्याला टॉपिक आपण बघणार आहोत त्यावेळेला तुम्हाला या वर्ब्स का बरं मी तुम्हाला एवढं डिटेल मध्ये घेतलेलं आहे कारण दिज आर दर्ड्स वी हॅव टू युज दिस वर्ड इन द प्रॉपर वे राईट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जेव्हा येईल त्यावेळेला आपण मी जे रूल्स सांगेल तुम्हाला त्यावेळेला आपल्याला हे सगळे पार्ट माहित असणं खूप आवश्यक आहे हे सगळं तुमचं डिटेल ऑलरेडी झालेलं आहे काही झालेलं असेल काही झालेलं नसेलही तरी मी तुम्हाला आता परत एकदा रिपीट केलेलं आहे त्याच्यानंतर आपण आता पुढे जाऊ हे टाईप्स कळालेत सगळ्यांना वर्ब म्हणजे काय दिलेलं आहे तर ऍक्शन वर्ड दिलेला आहे हा सर्वात महत्वाचा लक्षात घ्या की कुठली ऍक्शन दाखवलेली आहे आणि त्याच्या ह्या प्रकारानुसार सुद्धा काय दिलेले आहेत वर्ब्स आपल्याला वाक्यामध्ये वापरायचे असतात जेव्हा आपण एखादं सेंटेन्स वाचतोय तेव्हा त्याच्यामध्ये कुठलं वर्ब आलेलं आहे हेल्पिंग वर्ब कुठला आलेला आहे ऑक्झिलरी वर्ब आलेला आहे का तुम्हाला तर ऑक्झिलरी वर्ब आहेच आहेत पुस्तकामध्ये तुम्हाला टेक्स्ट मध्ये पण दिलेले आहेत आठवीच्या या सगळ्या बाबतीमध्ये मात्र नीट लक्ष द्या किंवा ते बघा तुम्हाला असं असेल परीक्षेला एखाद्या वेळेस फाईंड हाऊ मेनी वर्ब वेअर दे आर असं जर दिलेलं असेल कोणतं कोणतं आहे हेल्पिंग वर्ब ऑक्झिलरी वर्ब कुठलं वापरलेलं आहे किंवा अजून दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये दिलेला ऍक्शन वर्ड कोणता वापरलेला आहे तर मग तुम्हाला तो उत्तर बरोबर चूज करायचा आहे त्याच्यानंतर पुढे बघू आता आपल्याला पुढचा पॉइंट बघायचा आहे नाउन नाउन ची डेफिनेशन काय दिलेली आहे नेम्स अ पर्सन प्लेस थिंग्स और आयडियाज त्याला काय म्हटलेलं आहे तर नाउन म्हटलेलं आहे की एखादी वस्तू असेल एखादी प्लेस जागा दिलेली आहे त्याला किंवा एखादा व्यक्ती आहे आपण म्हणतो प्रत्येक व्यक्तीच्या नावाने आपण त्याला ओळखतो लक्षामध्ये मग त्या व्यक्तीचं नाव म्हणजे काय दिलंय ते नाव दिलेलं आहे प्लेस दिलेली एखादी जागा दिली आहे बॉम्बे असेल पुणे असेल एखाद्या ठिकाणाचं नाव दिलेलं एखादी वस्तू आहे सपोज एअर एअर द एअर रिंग्स दिलेले आहेत ती वस्तू आहे त्या वस्तूला ते टिपिकल नाव आहे किंवा एखादी आयडिया असेल तसं आपण खाली उदाहरण कसं दिलेलं आहे बघा हाऊस टीचर कप आणि शॉप दिज आर द नाउन्स तुम्हाला हे नाउन्स आयडेंटिफाय करता येतील पटके ना त्याच्यानंतर आता त्याचे सुद्धा आपल्याला प्रकार बघायचे देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ नाउन्स वेअर दे आर बघा तुम्ही याच्यामध्ये काही नाउन्स तुम्ही पाहिलेले आहेत सहावी सातवीला तुम्हाला हे सगळं ग्रामर सेक्शन तुमचं पूर्ण झालेलं आहे परत एकदा रिव्हाइज करू आपण कोणतं आलेलं आहे कसं आहे नेमके उदाहरण तुमच्या डोळ्यासमोर दिलेले आहेत सगळे मग आता ह्याच्यामध्ये कॉमन नाउन कॉमन नाउन कधी वापरले जातं 
तर नॉन स्पेसिफिक पीपल प्लेसेस थिंग्स और आयडियाज तसं दिलेलं आहे की सर्वात पहिल्यांदा आपण मॅन सिटी रिलिजन या बाबतीमध्ये त्याला काय म्हटलेलं आहे कॉमनली युज अशा अर्थाने दिलेले पीपल प्लेसेस अशा ज्या काही दिलेल्या आहेत तिथे आपण म्हणतो आता सिटी आहे या एखाद्या वाक्यामध्ये तुम्हाला सिटी दिलेला शब्द आलेला असेल तर तो कुठला दिलेला आहे तर कॉमन नाऊन दिलेला आहे प्रॉपर नाऊन मध्ये काय दिलेलं आहे स्पेसिफिक एक जागा दिलेली असते किंवा स्पेसिफिक एखादी थिंक वस्तू दिलेली असेल जसं आता इथं दिलेलं आहे अल्बर्ट आईन्स्टाईन किंवा लंडन दिलेलं आहे बॉम्बे असेल पुणे असेल किंवा हे दिलेलं आहे की एखाद्या व्यक्तीबद्दल दिलेलं आहे मिस्टर थोरात असं दिलेलं असेल तर त्यांच्याबद्दलच काय दिलेली आहे विशिष्ट माहिती असेल म्हणून इथं दिलेलं इथं वर शब्दच टाकलेला बघा स्पेसिफिक पीपल द ओल्ड मॅन त्यांनी स्पेसिफिक दिलेलं आहे की कोणला माणूस दिलेला आहे की तो स्पेसिफिक आहे अशा प्रकारे त्याचं नाव दिलेलं आहे अल्बर्ट आईन्स्टाईन दिलेलं आहे मग ते कुठलं नाव आहे तर प्रॉपर नाऊन दिलेलं आहे त्याच्यानंतर पुढे तिसऱ्या नंबरला दिलेलं आहे अॅबस्ट्रॅक्ट नाऊन ऑल ऑफ यू नो अबाउट दॅट वन ऑल्सो समथिंग दॅट यू कॅन नॉट परसिव्ह विथ युअर फायव्ह सेन्सेस त्यांनी दिलेलं आहे की आपल्याला तुम्हाला माहिती आहे परसिव्ह विथ युअर फायव्ह सेन्सेस सगळे आपल्याला हे माहिती आहेत की ज्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत बघा बिलीफ बिलीफ म्हणजे विश्वास आपण सांगतो का ते कसं आपल्याला दाखवता येईल का विश्वास दाखव म्हटल्यानंतर असं नाही की तुम बना तू लव्ह प्राईड हॅपीनेस या भावना आहेत सगळ्या लक्षात त्याला काय म्हटलं जातं अॅबस्ट्रॅक्ट नाऊन म्हटलं जातं आणि पुढे आहे कॉन्क्रीट नाऊन समटाइम्स दॅट यू कॅन परसिव्ह विथ युअर फायव्ह सेन्सेस बघा आता त्यांनी दिलेले फायव्ह सेन्सेस ऑल ऑफ यु नो अबाउट द फायव्ह सेन्सेस म्हणजेच काय दिलेलं आहे की ज्ञानेंद्रिय तुमचे जे काय आहे त्याच्यात मार्फत तुम्हाला कळतं आता तिथं दिलेलं ऍपल लॉयन आईज फ्लॉवर म्हणजे काय दिलेलं आहे डोळ्यांनी तुम्ही बघताय किंवा काही वेळेला स्पर्शाने सुद्धा तुम्हाला काय दिलेलं आहे कळतं त्याला कॉन्क्रेट नाउन्स असं म्हटलं जातं त्याच्यानंतर पुढे पाच नंबर आपण बघणार आहोत काउंटेबल नाउन्स कॅन बी काउंटेड नावच त्याचं सजेस्ट होतं काउंटेबल म्हणजे काय यू कॅन काउंट वन टू थ्री फोर फायव्ह लाईक दॅट वन त्याला काय म्हटलं जातं काउंटेबल आता तुमच्याकडे पेन आहेत हाऊ मेनी पेन्स आर विथ यू असं म्हटल्यानंतर तुम्ही काउंट करून सांगू शकता मला प्रॉपर नंबर येतोय वन टू थ्री काय असेल तो त्याच्यानंतर क्लॉक म्हटल्यानंतर आपण बरोबर किती वेळ झालेली आहे त्या वेळेला आपण बरोबर सांगता येईल ती वेळ आपल्याला असेल या अर्थाने त्याच्यानंतर त्याच्याच अपोजिट जर पाहिलं तर अनकाउंटेबल नाउन्स वेअर द्या कॅन नॉट बी काउंटेड आपल्याला त्याच्यामध्ये आपल्याला काउंट करता येतं का तसं दिलेलं असेल त्यांनी तर म्युझिक मिल्क फूड वॉटर स्नो राईस एटसेट्रा जेव्हा एखाद्या वाक्यामध्ये हे वापरले जातं मिल्क इज अ प्युअर फॉर्म असं दिलेलं आहे किंवा मिल्क इज अ कम्प्लीट फूड साधारणतः असं जर वाक्य असेल आता मिल्क इज अ कम्प्लीट फूड असं दिलेलं कम्प्लीट म्हणजे संपूर्ण अन्न आहे ते अशा मग मिल्क इथे काय दिलेलं आहे इथे काउंट केलंय का आपल्याला काही काउंट करता येईल तुम्ही तर म्हणताल मॅडम तुम्ही म्हणताय काउंट करता येतं एक लिटर दोन लिटर बट नॉट दॅट टाईप इथे मात्र दिलेलं म्युझिक आय लिसन म्युझिक असं म्हटल्यानंतर ऐक गाणं ऐकलेलं आहे लक्षामध्ये फूड म्हटल्यानंतर आय एम हॅव्हिंग फूड फूड आपण काउंट करतो का असं नाही करता येणार आपल्याला जेव्हा खात असताना या अर्थाने दिलेले दिज आर द वर्ड्स वेअर दे आर वी कॉल्ड इट एज द अनकाउंटेबल नाउन्स वेअर दे आर वेन एव्हर देअर इज अ सेंटेन्स दॅट दॅट टाइम यू विल नो इट प्रॉपरली त्याच्यानंतर कंपाउंड नाउन्स दिलेले आहेत मेकअप ऑफ टू ऑर मोर स्मॉलर वर्ड्स बघा कंपाउंड नाउन्स किंवा कंपाउंड वर्ड्स आपण म्हटलेले आहेत तुमचा जो मिसलिपरीचा धडा होता ना आठवीचा त्याच्यामध्ये बघा तुम्ही आठवीच्या त्या मिसलिपरीच्या धड्यामध्ये खाली तुम्हाला असंच दिलेले आहेत कंपाउंड वर्ड्स फाइंड आउट द कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट असं दिलेलं आहे मग कंपाउंड वर्ड म्हटल्यानंतर काय आलेले आहेत दोन शब्द जेव्हा एकत्र आलेले आहेत त्याला काय म्हटलेलं जातं कंपाउंड वर्ड्स म्हटलं जातं आता इथे कंपाउंड नाऊन बघतोय आपण ऍज सेम आता टेक्स्ट बुक टेक्स्ट म्हणजे आपल्याला माहिती आहे आणि बुक म्हणजे पण माहिती आहे स्नोबॉल त्याच्यानंतर दिलेलं आहे सी फूड सी फूड म्हणजे काय समुद्रातून जे काही मिळत आहेत मासे त्याला सी फूड म्हटलेलं आहे की या अर्थाने किंवा अजूनही काही त्याच्यानंतर सनफ्लावर सन इज द वन वर्ड अँड द फ्लावर इज द सेकंड वर्ड कंपाऊंड नाऊन तयार झालेलं आपल्याला दिसतं त्याला म्हणतात कंपाऊंड नाऊन म्हणजेच काय दोन शब्दांचा एकत्रित असलेला तो शब्द आहे आणि ते सुद्धा काय आहे नाऊन आहे सर्वात महत्वाचं लक्षात घ्या नाऊन त्याच्यानंतर हा एक कॉमनली युज आपल्याला दिसतो आहे दॅट इज अ कलेक्टिव्ह नाहून बऱ्याच वेळेला आपण असं बघत असतो रेफर टू अ ग्रुप ऑर थिंग ऍज वन होल बंच बंच ऑफ नोटबुक्स बघा बंच ऑफ नोटबुक्स म्हटल्यानंतर काय म्हणतोय आपण की पूर्ण वह्यांचा गठ्ठा त्याच्यानंतर ऑडियन्स ऑडियन्स म्हणजे प्रेक्षक असं म्हणता येईल आपल्याला या ऑडियन्स म्हटल्यानंतर पूर्ण प्रेक्षक जे काही आहेत ते सगळे बसलेले आहेत किंवा
पक्षांचा थवा आपण नेहमी म्हणत असतो मराठी भाषेमध्ये आपण खूप वापरतो त्याच्यानंतर ग्रुप म्हणतात ग्रुप ऑफ पीपल फॅमिली फॅमिली म्हटल्यानंतर त्यातले मेंबर बरोबर सगळे आपल्या डोळ्यासोबत फॅमिली म्हटलं की सर्वात पहिल्यांदा आपले अगदीच क्लोज जे आहे ते डोळ्यासोबत येतात म्हणजेच काय दिलेलं आहे तू वी कॉल डेट एज द कलेक्टिव्ह नाऊन एक बंच आहे किंवा एक ग्रुप दाखवायचा असेल तर त्यावेळेला मात्र या नाऊन्सचा वापर केला जातो परीक्षेमध्ये बऱ्याच वेळेला कलेक्टिव्ह नाऊन येतं देर इज अ बंडल ऑफ स्टेक्स असं दिलेलं असतं चित्र असेल बऱ्याच वेळेला तुम्ही तो प्रश्न सोडवला पण असेल की कशाचं चित्र आहे तर बंडल ऑफ स्टिक्स मग जेव्हा बंडल ऑफ स्टिक्स वाले म्हटलं किंवा बंच ऑफ कीज असं आलेलं असतं कीज दिलेला आहेत म्हटल्यानंतर काय तो पूर्ण किल्ल्यांचा झुपका असेल या अर्थाने किंवा एखादा थवा दाखवलेला आहे मग मात्र तिथे लक्षात घ्या की तिथं आपल्याला काय बघायचं आहे कलेक्टिव्ह नाऊन दिलेलं आहे का खाली जे पर्याय आपल्याला चार दिलेले असतात त्या पर्यायामध्ये आपल्याला बघायचंय की काय दिले नेमकं वॉट वी कॉल डेट एज अशा अर्थाने लक्षात द्या त्याच्यानंतर अगदी नेहमी वापरण्यात येणार आहे की जेव्हा आपलं ग्रामरच पूर्ण याच्यावर आहे सिंग्युलर नाऊन आणि प्लुरल नाऊन ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट सिंग्युलर म्हणजे काय एक वचने आणि प्लुरल म्हणजे काय अनेक वचने याच्यामध्ये आपल्याला महत्वाचं आपल्याला प्रत्येक वेळेला बघा जेव्हा आपण इंग्रजी शिकतो आहोत किंवा आपल्याला जे काही वाक्य बघायचे आहे तुम्हाला आता ह्याच्यामध्ये वाक्य तयार करायचे असतील तुम्हाला स्वतः किंवा आता तुम्हाला दिलेला करेक्ट वर्क फॉर्म असेल त्यावेळेला सुद्धा असेल की तुम्हाला सिंग्युलर आणि प्लुरल सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला करता बघावं लागतो काय दिलेलं आहे मग आता इथं काय दिलेले आहेत सिंग्युलर नाऊन्स दिलेले आहेत काही वेळेला सिंग्युलर नाऊन्स पण तिथे असू शकतात रेफर टू वन पर्सन प्लेस थिंग ऑर आयडिया असं दिलेलं आहे की कशाशी त्याचा रेफर झालेला आहे ते एक तर पर्सन दिलेलं असेल त्याच्यानंतर एक एकाच व्यक्तीचं नाव दिलेलं असेल एखाद्या प्लेसचं नाव दिलेलं असेल किंवा एखादी आयडिया दिलेली असेल जसं आपण बघतो आहोत कॅट डॉग शिप मंकी हिरो या पद्धतीने जेव्हा असेल आपण त्याला काय म्हणतोय येस किंवा येस प्रत्यय लागलेला आहे का कुठेच त्याला कुठलाही प्रत्यय लागलेला नाही त्याला आपण काय म्हणतो सिंग्युलर फॉर्म्स त्याला नंबर्स पण असं म्हणतात त्याच्यानंतर दुसरं आपण पाहतो आहोत प्लुरल फॉर्म्स त्याच्यामध्ये रेफर टू मोर देन वन पर्सन प्लेस थिंग और आयडिया त्याच्यानंतर आता डॉग्स कॅट्स शेप्स आता इथे का खाली याच्यामध्ये आपल्याला दिसतंय की त्याला येस प्रत्यय लागलेला आहे म्हणजेच आपल्याला काय दिलं एक नाहीये तर अनेक आहेत देर आर सो मेनी डॉग्स वेअर दे आर इन द गार्डन असं म्हणता येईल मग त्याच्यामध्ये आपण काय वापरले डॉग्स म्हटल्यानंतर तुमच्या डोळ्यासमोर लगेच चित्र आलं पाहिजे प्लुरल म्हटल्यानंतर की एक नाहीये इथं अनेक साठी आपल्याला काहीतरी वापरायचं आहे दिज आर द कॉल वी विल सी दॅट दिज आर द नाउन्स वेअर दे आर मग आता परीक्षेच्या दृष्टीने आपण काय बघणार आहोत की तुम्ही म्हणाल आता मॅडम तुम्ही हे सगळे नावं सांगितले मग परीक्षेच्या दृष्टीने असं असेल एखादं वाक्य दिलेलं तुम्हाला बरंच मोठं वाक्य दिलेलं आहे मग त्याच्यामध्ये हाऊ मेनी नाउन्स वेअर दे आर इन दिस सेंटेन्स किंवा आपल्याला तुम्हाला काय दिलेलं आहे वर्क पासून नाऊन तयार झालेलं असेल वर्ड फॉर्मेशन मागच्या वेळेला आपण पाहिलं आता नाऊन म्हटल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की आता इथं तर तुम्हाला सगळे टाईप्स मी दिलेले आहे ते टाईप्स पण आपल्या समोर द्यायचे त्याच्यानंतर फाइंड आउट द ऑड वर्ड सगळे नाऊन दिलेले आहेत किंवा एकच नाऊन दिलेला असेल तर तो तुम्हाला ओळखून काढायचा त्या शब्दांमधून चार पर्याय तुम्हाला प्रत्येक वेळेला दिले असतात मग आता तिथे जर आलेलं असेल तर कॅट असेल डॉग असेल काय जे काही दिलेलं असेल मग ते कुठलं आहे किती वापरते असा सुद्धा प्रश्न असतो की एखाद्या वेळेस फाइंड आउट द करेक्ट पेअर ऑफ असं असेल किंवा वर्क बनवलेलं आहे मग नाऊन काय दिलेलं आहे की नाऊन कसं बनतं ते आपण मागच्या तासाला पाहिलेलं आहे म्हणून हे नाऊन सगळे सुद्धा महत्वाचे तो प्रकार आपल्याला दिसतंय त्याचबरोबर आपण याच्या आधी पाहिलेला आहे की जोड्याला वा असतील साधारणतः सिंग्युलर प्लुरल मध्ये तुम्हाला आलेलं दिलेलं असेल काही किंवा कलेक्टिव्ह नाऊन एखादं चित्र दिलेलं असेल या पद्धतीने प्रश्नांचा वेगवेगळ्या प्रकार काय काही येऊ शकतात या दृष्टीने आपण आज आता हे सगळे दहा प्रकार पाहिलेले आहेत ज्या वेळेला आपण म्हटलेलं आहे तर अॅबस्ट्रॅक्ट नाऊन जेव्हा तुम्ही बघाल त्यावेळेला बघा वाक्य दिलेलं आहे त्या वाक्यामध्ये तुम्हाला अॅबस्ट्रॅक्ट नाऊन दिसेल प्राईड असेल किंवा हॅपीनेस असेल किंवा अजून लव असेल बिलीफ असेल अनेक प्रकारच्या भावना दिसते त्याच्यामध्ये मग ते कुठलं असेल तुम्ही लगेच तुम्हाला क्लिक झालं पाहिजे तिथे की तिथं तुम्हाला असं नाही विचारणार आहेत विच टाईप ऑफ नाऊन इज देअर युज पण मात्र आपल्याला हे माहिती पाहिजे की हे नाऊन पण आहे काही काही वेळेला असं असतं की त्यांना लक्षातच येत नाही की हे नाऊन पण होतं का अरे हे माहितच नव्हतं मला असं नको व्हायला तुमचं म्हणून आपण आज सगळे टाईप्स घेतलेले आहेत त्याच्यानंतर पुढे जाऊ आपण पुढे ऍडजेक्टिव्ह ऍडजेक्टिव्ह म्हटल्यानंतर कोण सांगतं बरं ऍडजेक्टिव्ह काय सांगते कोण सांगते जासूद सांगते जासूद आहे का हो मॅम हा सांग बरं ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे काय सांग तुला तुला काय
विशेषण बर म्हणजे काय दिलंय त्याचं असं बायफर्गेशन करून तुला माहित असलेली व्याख्या सांग मला विशेषण आपलं मराठीत तू सांगितलं ऍडजेक्टिव्हला मराठीमध्ये विशेषण असं म्हणतात विशेषण लगची व्याख्या व्याख्या काय सांग बरं इथे पण दिलेली मी द वर्ड दॅट टेल मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाऊन इज कॉल्ड एज ऍक्टिव्ह येस गुड व्हेरी नाईस डिस्क्राईब्स अ नाऊन ऑर अ प्रोनाऊन बघा असा जो शब्द आहे गुड व्हेरी नाईस असा जो शब्द असतो त्याला काय म्हटलं जातं ऍडजेक्टिव्ह असं म्हटलं जातं डिस्क्राईब्स अ नाऊन ऑर प्रोनाऊन आता नाऊन आपण शिकलेलो आहे नाऊन म्हणजे काय आपण सगळ्याला पक्क माहित झाले तुम्हाला प्रकार माहित झालेले आहेत प्रोनाऊन सुद्धा आपल्याला पुढे घ्यायचेच आहेत ते पण आपण बघणार आहोत तुम्हाला ते माहिती आहेत आतापर्यंत तुम्ही जो आठवी पर्यंत आलेले आहेत म्हणजे ते पण माहिती मग आता एखाद्या ह्याला आपण विशेषण मराठीत त्याला म्हटलेलं आहे विशेष माहिती नामाबद्दल विशेष माहिती देणाऱ्या शब्दाला ऍडजेक्टिव्ह किंवा काय म्हणतात विशेषण म्हणतात हे आता बऱ्याच दिवसापासून तुम्ही शिकताय तसं इंग्लिश मध्ये म्हटलं तर अ वर्ड दॅट डिस्क्राईब अ नाऊन ऑर प्रोनाऊन वी कॉल्ड इट ऍज ऍडजेक्टिव्ह दॅट इज ऑल्सो द डिफरंट डेफिनेशन वॉज देअर इज हॅव्हिंग अ सेम मिनिंग त्याचबरोबर अजून एक शब्द असा आहे तुम्हाला कधी कधी परीक्षेमध्ये असं विचारलं जाईल डिस्क्राईबिंग वर्ड त्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे डिस्क्राईबिंग वर्ड सुद्धा असेल आलेला शब्द असेल नाव फाइंड आउट द डिस्क्राईबिंग वर्ड फ्रॉम द सेंटेन्स असं जर दिलेलं असेल तर काय देता येईल डिस्क्राईबिंग वर्ड म्हणजे कशाला डिस्क्राईब करणार आहेत ते तर आपल्याला काय करायचं आहे की नाऊनला डिस्क्राईब करणारे आहेत त्यालाच ऍडजेक्टिव्ह सुद्धा असं म्हटलं जातं हा पण नीट लक्ष शब्द लक्षात ठेवा फाइंड आउट द डिस्क्राईबिंग वर्ड असं दिलेलं असेल तर ते कोण कोणते डिस्क्राईब करतायत कशाला डिस्क्राईब करतायत आता समजा नाव नाही आणि या नाऊनला डिस्क्राईब करतायत आता इथे शब्द दिलेला आहे शॉर्ट दुसरा दिलेला आहे ब्युटिफुल आता जर एखादं दिलेलं आहे की फ्लावर हा शब्द मी तुम्हाला दिला तर ब्युटिफुल फ्लावर त्या फ्लावरला हे करण्यासाठी काय हायलाइट करण्याचं काय कसं आहे ते फ्लावर असं जर जेव्हा प्रश्न विचारतो त्यावेळेला येणारं उत्तर काय असतं ऍडजेक्टिव्ह असतं नाऊनला तुम्ही जेव्हा प्रश्न विचारा हाऊ इज इट इट इज व्हेरी ब्युटिफुल इट इज व्हेरी स्ट्रॉंग इट इज व्हेरी cool whatever may be these are the words that describes the noun so we called it as the adjectives red asel old asel the man was old asha athani jema ghetlela ahet old tall he sagle adjectives adjectives kuthe vaparle ajun sang bara aryan adjective sa vapar apan kuthe karto sang bara ajun aryan is there yes ma'am ha tell me where you use the adjectives आपल्या सिलेबस मधलाच प्रकार आहे सांग बरं ऍडजेक्टिव्ह कधी वापरलं जातं कुठं वापरले आता आताच आपला जो सिलेबस आहे याच्यामध्ये तो टॉपिक आहे तुम्हाला आता ह्याला सुद्धा आहे मॅम जर आपल्याला एखाद्याचे गुण दाखवायचे असतील तर आपण ऍडजेक्टिव्हचा वापर करू शकतो किंवा गुड व्हेरी नाईस अजून अजून आपण जर संख्यावाचक पद्धतीने काही सांगायचे असेल तेव्हा आपण विशेषणाचा वापर करू शकतो गुड आणि अजून एक मला हा ते बरोबर आहे तू सांगतो ते पण बरोबर आहे अजून एक नेहमी तुम्ही वापरता बघा पाचवी सातवी पासून सहावी पासून तुम्हाला दिलेला असतो तो शब्द कुठं वापरले जाते सांगा बरं मला ऍडजेक्टिव्ह कुठं वापरतो आपण डिग्री टेबल माहिती का रे डिग्री टेबल सगळ्यांना ऑल ऑफ यु नो अबाउट डिग्री टेबल माहिती का आर्यन नाही मॅम डिग्री टेबल माहिती आहे डिग्री टेबल ऍडजेक्टिव्ह डिग्री डिग्री टेबल माहिती आहे पॉझिटिव्ह डिग्री कम्पॅरेटिव्ह डिग्री आणि हा ऑल ऑफ यु नो अबाउट दॅट वन मग तिथे सुद्धा आपल्याला काय दिसतं डिग्री टेबल मध्ये पहिला जो पॉझिटिव्ह डिग्री मध्ये वापरलेलं काय असतं सांगा बरं ऍडजेक्टिव्ह ऍडजेक्टिव्ह असतं त्याच्यानंतर आपण काय करत असतो त्याला ई आर प्रत्येक लावतो किंवा ई एस टी प्रत्येक लावतो हे कायम लक्षात घ्या तिथे आपल्याला ऍडजेक्टिव्ह असतं बऱ्याच त्याच्यामध्ये तुम्ही आता अजूनही तू आज तुम्ही सगळेच जण डिग्री टेबल काढा आणि ते बघा ते जे वापरलेले आहेत ते सगळे ऍडजेक्टिव्ह आहेत दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वन हे लक्षात घ्या आता आपण पुढे जाऊ हा छान ओके पुढे बघा देर आर टाईप्स ऑफ ऍडजेक्टिव वेअर देअर इन फ्रंट ऑफ यू आता हे सगळे जे काही दिलेले आहे हे प्रकार जे दिलेले आहेत इंट्रॉगेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह आहेत डिस्ट्रीब्युटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह आहेत न्यूमरेल ऍडजेक्टिव्ह आहेत आणि प्रॉपर ऍडजेक्टिव्ह आपल्याला दिसून येत आहेत आता आता यांनी सांगितलं आपल्याला की एखादी संख्या 
आता पहिल्यांदा न्यूमरल घेते कारण आता हा म्हटला की संख्या देर आर फोर बॉटल्स इन माय सॅक आता इथं काय दिलेलं आहे बॉटल विषयी काय माहिती दिलेली आहेत हाऊ मेनी बॉटल्स वेअर देअर फोर दिलेले असतील या अर्थाने जेव्हा दिलेले आहेत की त्याच्यामध्ये नंबर आलेला आहे दॅट इज अ न्यूमरल अशा अर्थाने असेल द फर्स्ट सेकंड ही गॉट अ फर्स्ट रँक इन दॅट एक्झाम असं जेव्हा म्हटले आहे फर्स्ट सेकंड आता मात्र लक्षात ठेवा पेपरमध्ये तुम्हाला जेव्हा एखादं वाक्य आलेलं असेल त्यावेळेला तुम्हाला अशा प्रकारचे न्यूमरल ऍडजेक्टिव्ह असतील फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट वन टू हे सगळे जे काही आकडे आहेत ते सुद्धा तुम्हाला काय द्यायचं आहे ते ऍडजेक्टिव्ह म्हणून अंडरलाईन करायचे किंवा तुम्हाला हो मेनी ऍडजेक्टिव्ह आर दे आर इन दिस लाईन असेल किंवा एक वाक्य दिले त्या वाक्यामध्ये तुम्हाला ऍडजेक्टिव्ह ओळखायला सांगितले हे पण ऍडजेक्टिव्ह आहेत त्याच्यानंतर इंट्रोगेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह पण दिलेले आहेत व्हॉट विच हुज हाऊ मेनी हाऊ मच वी कॉल डिट एज इंट्रोगेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह त्याच्यानंतर पुढे दिलेलं आहे डिस्ट्रीब्युटिव्ह डिस्ट्रीब्युटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह त्याच्यामध्ये इच एव्हरी इदर निदर ऑल बोथ हाफ क्वार्टर एनी सम सेव्हरल अँड डबल अशा प्रकारचे हे जे शब्द दिलेले देर इज हाफ ग्लास ऑफ वॉटर असं दिलेलं असेल किंवा आलेल बोथ आर प्लेईंग वेअर लक्षामध्ये या अर्थाने दिलेलं असेल किंवा या सगळ्यांचा वापर जेव्हा केलेला आहे ती सुद्धा काय दिलेली आहेत ऍडजेक्टिव्ह दिलेली आहेत त्याच्यानंतर काय दिलेलं आहे प्रॉपर ऍडजेक्टिव्ह म्हणजेच काय तर आता इथं पाकिस्तानी इटालियन इटालियन फूड आय लाईक इटालियन फूड आजकाल आपण बघतो किंवा साऊथ इंडियन फूड आपण म्हटलं जातं इटालियन साऊथ इंडियन सध्याच्या काळामध्ये हे फेमस झालेले दिसत आहेत इटालियन फूड फूड बद्दल काय माहिती दिलेली आहे इट इज अ स्पेसिफिक दॅट इज अ इटालियन फूड इंडियन फूड काही लोक सांगतील की आय लाईक इंडियन फूड भारतीय जेवण मला आवडतं किंवा आफ्रिकन असेल मी एक उदाहरण तुम्हाला दिले दिज आर द वी कॉल्ड इट एज द प्रॉपर ऍडजेक्टिव ऑल ऑफ यू वॉट इट त्याच्यानंतर पुढे दिलेले आहे डिस्क्रिप्टिव्ह ऍडजेक्टिव्ह वेअर दे आर दिज आर कॉमनली युज डिस्क्रिप्टिव्ह ऍडजेक्टिव्ह वेअर दे आर इन फ्रंट ऑफ यू बघा हॅपी सॅड बिग स्मॉल कॉमनली युज तुम्हाला जर मी म्हटलं ना आता मी तुमची एक ऍक्टिव्हिटी घेईल त्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये तुमच्या असं लक्षात येईल की कमीत कमी तीन ऍक्टिव्हिटी झाल्या पाहिजे तीन ऍडजेक्टिव्ह येतील असं वाक्य लिहा म्हटलं तर तुम्हाला ती पटकीन लिहायचंय त्याच्यानंतर आता पुढे दिलेलं आहे पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह मध्ये काय दिलेले आहेत माय युअर हिज हावर देअर माईन दिज आर द ऑल दॅट ऍडजेक्टिव दिस इज माय बॅग माझी बॅग आहे इट्स माईन आपण जेव्हा म्हणतो इट्स युअर्स या अर्थाने दिलेलं आहे की ते आणि त्याच्यानंतर पुढे क्वांटिटीव्ह क्वांटिटीव्ह म्हटल्यानंतर तिथे आपल्याला काय दिलेलं आहे कमी जास्त खूप मोठ्या प्रमाणात खूप कमी प्रमाणात अर्ध डबल ट्रिपल ट्रिपल म्हणजे तीन वेळा ऑल एव्हरी ह्या सगळ्या गोष्टी या हे जे नावं दिलेले आहेत मेनी फ्यू सेव्हरल दि वी कॉल्ड इट ऍज द क्वांटिटेटिव्ह ऍडजेक्टिव अँड लास्ट वन इज दॅट डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह दिस दॅट दिस दो सच वंडर या दिज आर द कॉल्ड इट एज द डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह हे सगळे प्रकार नीट लक्षात घ्या कारण का आता तुम्हाला ऍडजेक्टिव्ह ओळखायचे ह्याच्यामध्ये दिलेले की हाऊ मेनी ऍडजेक्टिव्ह आर दे आर किंवा तुम्हाला जर वाक्य तयार करायला कधी सांगितलं तुम्ही तुमच्या ह्याच्यामध्ये तर तुम्हाला सुद्धा त्या ऍडजेक्टिव्हचा वापर करता आला पाहिजे त्याच्यानंतर पुढे आपण जाऊन दिज आर द ऍडव्हर्ब्स ऍडव्हर्ब्स म्हटल्यानंतर कोणता प्रत्यय लागेल सांग बरं जासूद ऍडवर्क कसं तयार केलं जातं आपण मागच्या तासाला पाहिलेलं होतं वर्ड फॉर्मेशन मध्ये काय केलं आहे का जासूर देवकर येस मॅम आपण व्हर्बला एल वाय हा सफिक्स लावून ऍडवर्क तयार करू शकतो गुड व्हेरी नाईस ऍडवर्क ला मराठीत काय म्हणतात सांगा बरं कोण सांगते भगवानपैकी क्रिया विशेषण येस गुड व्हेरी नाईस त्याच्यामध्ये आता बघा क्रिया विशेषण म्हटलं जातं क्रिये क्रियेबद्दल विशेष माहिती आता आधीच्या ह्याच्यामध्ये आपण काय पाहिलं नामाबद्दल विशेष माहिती पाहिली आता आपल्याला काय बघायचंय क्रियेबद्दल विशेष माहिती डिस्क्राईब्स अ व्हर बघा पहिलंच वाक्य इथं मी माझी जी डेफिनेशन इथं तुमच्या समोर आहे डिस्क्राईब्स अ व्हर अँड ऍडजेक्टिव्ह ऑर अँड ऍडव्हर द ऍडव्हर टेल्स अस हाऊ ऑफ अन हाऊ वेअर ऑर व्हॅन कधी केव्हा कुठे किती वेळा या गोष्टी जेव्हा आपल्याला दिलेल्या आहेत आता वर्ब म्हटल्यानंतर ऍक्शन प्लेईंग असेल डान्सिंग असेल किती वेळ डान्स केलेला असेल काय त्यांनी दिलेलं आहे किंवा ऍडजेक्टिव्ह ला सुद्धा डिस्क्राईब केलं त्याला काय म्हटलेलं आहे और अँड ऍडव्हर्ब कॉल्ड इट एज ऍडव्हर्ब म्हटलेलं आहे की त्याला क्रियेला 
पूर्ण डिस्क्राइब करण्याचं काम कोण करत असतं तर ऍडव्हर्ब करत असतं द ऍडव्हर्ब स्टेल्स हाऊ ऑफ अन किती वेळा हाऊ व्हेअर हाऊ वेन त्याचा स्लोली स्लोली म्हणजे काय दिलेलं आहे अतिशय हळूवारपणे येस्टरडे हे सुद्धा दिलेलं आहे काय दिलेलं आहेत आता आपल्याला पुढे टाइप्स ऑफ ऍडव्हर्टाइज सॉरी ऍडव्हर्ब बघायचे आहेत आणि अल्वेज अल्वेज म्हणजे काय नेहमी वारंवार ह्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे ही वॉज डुईंग दॅट ऍक्ट अगेन अँड अगेन ऍट दॅट टाइम वी युज अल्वेज त्यावेळेला आपण काय म्हणत असतो अल्वेज म्हणतो येस्टरडे काळ दाखव काल झालेला आहे बाबा ती बद्दल सांगितलेलं असेल या अर्थाने आता बघा देर आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ ऍडव्हर्ब वेअर दे आर आता तुम्ही जर इथं लक्षात घेतलं तर तुमच्या लगेच लक्षात येईल की ऍडव्हर्ब कसे तयार झाले समोर एक उदाहरण पण दिलेले ऍडव्हर्ब ऑफ डिग्री दिलेलं आहे इनफ टू एक्स्ट्रीमली सून आणि ड्युरिंग दिज आर द ऍडव्हर्ब दिज आर वी कॉल्ड इट एज द ऍडव्हर्ब ऑफ डिग्री आता इकडं टाइप्सच्या नावापेक्षा सुद्धा तुम्हाला मला जास्त काय दाखवायचं आहे हे जे शब्द आलेले आहेत ना हे शब्द नीट पहा आणि हे लक्षात ठेवा की दिज आर द वर्ड वी कॉल्ड इट एज ऍडव्हर्ब हे जे वर्ड तुम्हाला आता टाईप विचारणं नाहीये पण आता तुम्ही स्कॉलरशिपचे विद्यार्थी हा तुम्हाला माहिती पाहिजे डिटेल मध्ये म्हणून मी घेते पण मात्र साधारणतः परीक्षेच्या दृष्टीने आता सध्याचं या स्टेजला तुम्हाला काय माहिती आहे इनफ आलं की दॅट इज ऑल्सो द ऍडव्हर्ब टू इज ऑल्सो द ऍडव्हर्ब एक्स्ट्रीमली सून ड्युरिंग मग आता त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे दिज आर द ऍडव्हर्ब ऑफ डिग्री त्याच्यानंतर ऍडव्हर्ब ऑफ टाइम म्हटल्यानंतर तिथे काय दिलेलं आहे टुडे म्हणजे आज लॅटर नंतर नऊ टुमारो दॅट इज द टाइम वॉज शोन त्याच्यानंतर ऍडव्हर्ब ऑफ प्लेस दिलेलं आहे जागेच स्थळाच हे दिलेलं आहे बघा अबाव बिहाइंड बिलो बिनिथ म्हणजे च्या खाली दिलेलं आहे त्याच्यानंतर पुढे दिलं हिअर देअर आय एम गोईंग देअर असं पण म्हणतो आपण त्यावेळेला काय दिलेलं आहे दॅट इज द ऍडव्हर्ब ऑफ ऍडव्हर्ब ऑफ प्लेस दिलेले आहेत त्याच्यानंतर ऍडव्हर्ब ऑफ मॅनर अँग्रिली क्विकली स्लोली हॅपिली जेंटली आता आपण जे म्हणतो ना एल वाय लावलेला आहे आता इथं हा जो पहिला शब्द दिलेला आहे अँग्रिलीच स्पेलिंग काय केलं रे अँग्रीच स्पेलिंग कोण सांगते सांगा बरं दोघांपैकी एक जण पुढे सांगा एक जण स्पेलिंग अँग्रीच स्पेलिंग काय आर वाय जी आर वाय आणि इथे तर माझ्या समोर आहे ए एन जी आर आय एल वाय आपण काय बदल केलं तिथे वायच्या जागी काय केलं आय टाकू आय केलं आणि एल वाय बनवलेलं आहे जेव्हा तुम्ही आता याच बरोबर अजून एक सांगेल तुम्हाला जेव्हा वर्ड फॉर्मेशन असेल त्यावेळेला तुम्हाला जर मेक फाइंड आउट द ऍडव्हर्ब असं दिलं असेल तर तुम्हाला काय लक्षात घ्यायचं एल वाय प्रत्ये आणि त्याच्या आधी काय केलेलं वायच्या जागी काय घ्यावं लागलेलं आहे आय घेतलं आहे तेव्हा आय एल वाय हा प्रत्यय लागलेला आहे अँग्रीला आलं लक्षामध्ये आणि मग ते ऍडव्हर्ब तयार झाले क्विकली स्लोली हॅपिली दिज आर द इथं हॅपिली सुद्धा आलेलं आहे वायचं काय होत असतं म्हणजे नीट लक्षात घ्या वायच्या जागी आय होतो आणि मग एल वाय प्रत्यय लागतो ते पण पाचव्या नंबरला आहे ऍडव्हर्ब ऑफ फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी म्हणजे किती रेग्युलर आहे ऑलवेज म्हणजे नेहमी ऑफन म्हणजे कधीतरी नेव्हर म्हणजे कधीच नाही अशा प्रकारचे जेव्हा शब्द आलेले आहेत तेव्हा सुद्धा दिज आर द ऍडव्हर्ब द सिक्स वन इज द ऍडव्हर्ब ऑफ पर्पज दस हेन्स ऍज अ रिझल्ट देअर फोर वाक्य असतं बघा देअर फोर हा शब्द दिलेला आहे हेन्स ही वॉज नॉट कमिंग टू द स्कूल असं असू शकेल ऍज अ रिझल्ट म्हणजे याचा परिणाम काय झाला जेव्हा दाखवायचा असेल एका पर्पज म्हणजे हेतू हेतू दर्शवण्यासाठी हे शब्द वापरले जातात दिज आर द ऍडव्हर्ब वेअर दे आर अँड द रिलेटिव्ह ऍडव्हर्ब वेअर दे आर व्हाईल वेन व्हाय बिकॉज दिज आर द वर्ड्स वी कॉल इट एज ऑल्सो द ऍडव्हर्ब आणि इंट्रोगेटिव्ह ऍडव्हर्ब कुठले ते हाऊ वेअर व्हाय व्हेन आणि हो हे सगळे आपल्याला काय दिलेले आहेत ऍडव्हर्ब चे प्रकार दिलेले आहेत आणि या ऍडव्हर्ब चा वापर आपल्याला करत असताना तुम्हाला मेक ऍडव्हर्ब आलेला असेल चुकीची जोडी ओळखा आलेला असेल किंवा फाइंड आउट द करेक्ट ऍडव्हर्ब एखाद्या वेळेस तुम्हाला असं दिलेलं असतं की स्पेलिंग चुकीचं दिलेलं आहे अँग्रिलीच स्पेलिंग आता हे करेक्ट येतं वायच्या जागी आपण आय केलं कधी सुद्धा काही वेळेला कसं दिलेलं असेल फाइंड द करेक्ट ऍडव्हर्ब असं जर दिलेलं असेल तर तुम्ही स्पेलिंगकडे लक्ष द्या काय काय बदल केलेले आहेत हॅपिली असेल अँग्रिली असेल या अर्थाने लक्ष द्यायचं आहे कधी कधी आपल्याला स्पेलिंग मिस्टेक्स असतात पण मात्र तुम्ही वेगळं शोधायला जाताय की नाही बाबा एल वाय कुठं दिसतंय मग इथं फक्त स्पेलिंग मध्ये बदल आहे आपल्या तो स्पेलिंग मधला बदल काय असेल तर तो करेक्ट ऑप्शन तुम्हाला शोधायचा आणि लिहायचा आहे त्याच्यानंतर पुढे दिलेला आहे प्रोनाउन्स ऑल ऑफ यू नो अबाउट द प्रोनाउन प्रत्येक वेळेला बघा वाक्यामध्ये एखाद्या वेळेस नाव दिलेलं असतं एक गोष्ट चालली आहे समजा त्या गोष्टीमध्ये आपण काय म्हणतो की राम इज अ गुड बॉय त्याच्यानंतर लगेच दुसरं काय म्हणतो आपण 
ही इज व्हेरी ऍक्टिव्ह पर्सन ही इज व्हेरी ऍक्टिव्ह आता आपण तिथे काय वापरलं प्रत्येक वेळेला राम राम घेत राहणार होत का तिथे तर नाही आपण काय केलेलं आहे त्या जागेवर मात्र काय केलेलं आहे हिचा वापर केला म्हणजेच काय दिलेले रिप्लेस द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग और आयडिया इन अ सेंटेन्स त्याच्यासाठी जो शब्द वापरला जातो त्याला काय वाप म्हटलं जातं प्रोनाऊन असं म्हटलेलं जातं तुम्हाला प्रोनाऊन माहिती आहे आय शी आवर दे इट दिज आर खूप प्रोनाऊन्स येते इथे मी अगदी उदाहरण म्हणून ही स्लाईड तेवढी तयार केली पण मात्र अनेक प्रोनाऊन्स आहेत आणि ते प्रोनाऊन्स तुम्ही वापरता त्या प्रोनाऊन म्हणजे आता तुम्हाला जेव्हा तुम्ही चेंज व्हॉइस हे करता वाक्य करत असता त्यावेळेला तुम्ही प्रोनाऊन्सचा बदल करता काही वेळेला वर्कचा बदल करावा लागतो आपल्याला त्याच्यानंतर डायरेक्ट इनडायरेक्ट करत असताना सुद्धा तुम्हाला काही वेळेला ते बदल आपल्याला काय करावं लागेल तो करावा लागतो तिथे जे काही रूल्स प्रमाणे आपल्याला त्यामध्ये बदल करावा लागतो दिज आर द प्रोनाऊन्स पेअर देअर देर आर ऑल्सो द लिस्ट ऑफ प्रोनाऊन्स पेअर देअर इन फ्रंट ऑफ अस आता हे सगळे एवढे प्रोनाऊन्स आहेत आता हे मी सगळे वाचत नाहीये पण फक्त तुमच्या समोर आहेत तुम्ही ते बघितले तरी चालेल आय असेल ही इट देम युअर सेल्फ आवर सेल्फ दिज ऑल दिज आर द प्रोनाउन्स वी विल यूज इन द सेंटेन्स वेन एव्हर देर इज अ लँग्वेज ऍट दॅट टाइम यू यूज दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन्स इन द टेक्स्ट ऑल्सो इन द एनी नॉव्हेल ऑल्सो जेवढं काही लिखाण काम केलेलं आहे इंग्रजीमध्ये त्यामध्ये हे प्रोनाउन्स वापरले जातात कविता असते एखादी त्या कवितेमध्ये तुम्ही बघताय धड्यामध्ये तर आपल्याला खूप दिसतात आता एक धडा तुम्ही तुमच्या समोर एक पॅरेग्राफ ठेवा आणि त्या पॅरेग्राफ मध्ये किती प्रकारचे प्रोनाउन किती प्रोनाउन्स आलेले आहेत प्रोनाउन्स वापरले गेलेले आहेत तुम्हीच काउंट करा म्हणजे मग काय होईल आता ती सवय लावायची एखादं वाक्य डोळ्यासमोर आलं ना की त्याचं सगळं बायफर्गेशनच झालं पाहिजे पार्ट ऑफ स्पीच मध्ये नाऊन किती आहे वर्ब किती काय आलेलं आहे त्याच्यानंतर प्रोनाऊन काय आलेलं आहे का त्याच्यामध्ये की म्हणजे पूर्ण सगळं ते वाक्य तुम्हाला काय करायचं आहे त्याचं अनालाइज करायचं सगळं की आपल्याला सगळे माहिती मग सगळ्याच बाबी असतील असं नाहीये पण मग तुम्हाला ते कळालाच पाहिजे की एवढ्या बाबी आलेल्या आहेत या सगळ्या म्हणजे आता ओके तुम्ही पक्के होताल पाच दहा वाक्य तसे करून बघा बाळ वर्गामध्ये मी पण घेत असते अशा पद्धतीने की काय काय आलेलं आहे लिहायला लावले मी तर परवा मुलांना तुम्हाला सुद्धा तुम्ही तुमचा अभ्यास एकमेकांचा करू शकाल की तुम्हीच लिहायचे पाच वाक्य तीन प्रोनाऊन वाले लिहा किंवा ऍडजेक्टिव्ह वाले लिहा असे तुम्ही स्वतःच काम करायचं एकमेकांना टास्क द्या आणि टास्क ते पूर्ण कराय बघा तुम्हाला तुमच्या तुमच्या ग्रुप मध्ये सुद्धा मजा येईल किंवा ते टास्क तुम्हाला पूर्ण करता येईल छान प्रकारे करताल तुम्ही ते पण त्याच्यानंतर पुढे जाऊ आपण समजलं हे त्याच्यानंतर पुढे बघा आता सर्वात महत्वाचं आपण बघणार आहोत इंटरजेक्शन हा जो काही पॉइंट दिलेला आहे हा म्हटल्यानंतर बऱ्याच वेळेला पटकीन आपल्याला एक्सलेमेटरी सेंटेन्स कडे आपण वळतो पण मात्र त्याच्यामध्ये थोडस लाईट डिफरन्स आहे आता सर्वात पहिल्यांदा मी तुम्हाला डिफरन्स सांगते की सर्वात आपल्याला ऑल ऑफ यू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस माहिती आहेत ना सगळ्यांना माहिती आहे आर्यन येस मॅम माहिती ना कुठले कुठले सांगा बरं कुठले टाइप्स ऑफ सेंटेन्स सांगा आपण तिकडं पण वळू थोडस तिकडं पण न्यून आणते तुम्हाला कंपाऊंड सेंटेन्स सिम्पल सेंटेन्स कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स अजून कुठले अजून कोणते वेळ इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स एक्सलेमेटरी सेंटेन्स स्टेटमेंट किंवा एसिडेटिव्ह सेंटेन्स येस गुड व्हेरी नाईस दिज आर द स्टेटमेंट म्हटल्यानंतर काय म्हणतो आपण त्याला ऍसर्टिव्ह सेंटेन्स असं म्हणतो त्याच्यानंतर दुसरं कुठलं दिलेलं आहे इम्परेटिव्ह सेंटेन्स आहे एक्सलेमेटरी सेंटेन्स आहे आणि सर्वात शेवटी कुठले आहे इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्सेस आहे आता एक्सलेमेटरी सेंटेन्सेस मध्ये सुद्धा आपल्याला काय दिलं जात रे सांगा बरं कोण सांग दोघींपैकी दोघ कोणी सांगा एक्सलेमेटरी सेंटेन्सेस आपण जेव्हा वापरतो तेव्हा हा येस मॅम ते ते इंटरजेक्शनचा वापर केला जातो आणि तसेच एक्सलेमेशन मार्क्सचाही वापर केला जातो बर अजून काय होत सेंटेन्स म्हटल्यानंतर तुमच्या एक लक्षात येईल बरं का आता मी तुम्हाला सांगते इंटरजेक्शन आणि एक्सलेमेटरी या दोन्ही मध्ये काय फरक आहे आपण बघायचा थोडस लाईट फरक आहे आता इथे इंटरजेक्शन म्हणजे काय एक्सप्रेस एक्सप्रेस स्ट्रॉंग इमोशन अँड इज अ फोन फॉलोड बाय अन एक्सलेमेशन मार्क आता दिलेलं आहे की स्ट्रॉंग इमोशन इमोशन म्हणजे भावना भावनेचा जेव्हा उद्रेक झालेला असतो उद्रेक म्हणजे किंवा आपल्याला स्पॉन्टेनियस रिएक्शन येते तातडी लगेच बाबा वाव आपण म्हणतो एखाद्या वेळेस ओ 
एखाद्या वेळेस काहीतरी वाईट ऐकलं की बाबा ओ असं म्हणत असतो नुसतंच तेवढं म्हणजेच काय आपल्या भावनेची तीव्रता आपल्याला त्या एका शब्दावरून कळते की इट इज गुड इट इज बॅड इट इज वी आर फिलिंग व्हेरी हॅपी वी आर व्हेरी नर्वस ऑल दॅट थिंग्स वेअर अँड नाव देर इज अ एक्सलेमेटरी मार्क आणि एक्सलेमेटरी सेंटेन्स मध्ये असं असं असतं की तो सेंटेन्स पूर्ण वाक्य असतं वॉट अ ब्युटिफुल पिक्चर इट इज असं दिलेलं आहे हाऊ स्ट्रेंज असं दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे की इंटरजेक्शन मध्ये फक्त शब्द हे लक्षात घ्या तुम्हाला आता मी सांगते की इंटरजेक्शन मध्ये फक्त शब्द आणि त्याच्यानंतर एक्सलेमेटरी मार्क आणि मोस्टली एक्सलेमेटरी सेंटेन्सेस मध्ये वाक्य दिलेलं असतं पूर्ण वाक्य असतं आणि त्याच्यानंतर एक्सलेमेटरी मार्क आपल्याला दिसतो त्याला इंटरजेक्शन म्हटलं नाहीये कारण इंटरजेक्शन म्हटल्यानंतर आपल्याला एक ओनली द वर्ड वॉज गिवन हिअर वॉ ओ ब्रो दिज आर द वर्ड्स वी कॉल्ड इट एज द इंटरजेक्शन त्याला हा छोटासा बदल नीट लक्षात घ्या की इंटरजेक्शन कशाला म्हटलेलं आहे तर नुसता शब्द दिलेला असतो आता तुम्हाला परीक्षेमध्ये काय येणार आहे की एक वाक्य दिलेलं आहे एक खूप एखादी दुःखद घटना झालेली असेल त्या संदर्भामध्ये ते वाक्य दिले मग तिथं तुम्ही काय वापरणार आहात तर तुम्हाला खाली चार पर्याय दिलेले असतील मग साधारणत तुम्हाला हे पर्याय माहीत असणं अपेक्षित आहे की आत्ताचे सध्याचे लेटेस्ट आपण जे काही बघतो आहोत युज करता येणारे नेहमीचे आपल्याला दिसते दिज आर द इंटरजेक्शन वेअर एअर मोस्टली द पीपल युज या अर्थाने दिले अजून भरपूर आहेत एक फक्त मी एवढं एक समोर तुमच्या हे ठेवलेलं आहे पण मात्र तुम्ही जर पाहिलं तर तुम्हाला अनेक असे इंटरजेक्शनचे शब्द आपल्याला दिसते की जेणेकरून तुम्हाला की ती भावना व्यक्त करण्यासाठी कोणता प्रॉपर शब्द येईल मग एखाद्या वेळेस तुम्हाला असं असेल की एखाद्या व्यक्तीचा दुसरा चेहरा दाखवलेला आहे त्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावरचे भाव आणि खाली जर वाक्य काही दिलेलं असेल तर यू हॅव टू पुट अ प्रॉपर इंटरजेक्शन तो आनंदी असेल तर ते तिथं तुम्हाला द्यावं लागेल किंवा जर दुःखी असेल तर काय द्यावं लागेल त्या अर्थाने तुम्हाला तिथे योग्य ओ दॅट इज अ सरप्राईज इथे काय दिलं हे दिलेलं आहे ऑप्स दिलेलं आहे वाव दिलेला आहे दे जस्ट ओन अ मिलियन डॉलर्स कॉन्ग्रॅच्युलेशन असं दिलेलं आहे वोव आता इथं तुम्ही म्हणाल वो हा जो दिलेला आहे त्याच्यानंतर एक्सलेमेटरी मार्क आलेला आहे दॅट इज अ इंटरजेक्शन आणि पुढचं वाक्य जे दिलेलं पुढचं आपल्याला दिसत आहे की ते काय दिसत आहे दॅट इज एक्सलेबेटरी सेंटेन्स छोटासा फरक आहे फक्त एक्सलेबेटरी सेंटेन्स पूर्ण वाक्यांश असतो मोस्टली आणि ज्या वेळेला नुसता शब्द असतो त्याला आपण काय म्हणतो आहोत इंटरजेक्शन असं म्हंटल जात की हा सर्वात महत्वाचा बदल नीट लक्षात घ्या कारण बऱ्याच वेळेला इंटरजेक्शन चे प्रश्न काही काही वेळेला चूक होऊ शकते कारण पटकीन लक्षात येत नाही की नेमका हा शब्दाचा अर्थ काय आहे आता इथं अर्थ तुमच्या समोर पण आहे तुम्ही गुगल वर पाहिलं तर तुम्हाला तिथे सुद्धा बरेच अर्थ तुमच्या पुस्तकामध्ये सुद्धा लिस्ट दिलेली आहे ती पण बघा की साधारणत आणि आता इथून पुढे सवय लावा जेव्हा तुम्ही एखादं पेपर वाचताय इंग्लिश न्यूज पेपर वाचताय त्याच्यामध्ये मग कोण कोण ते आपल्याला नवीन काही मिळते का आणि तो जो संदर्भ असतो सगळा वाक्याचा त्यानुसार आपल्याला लक्षात येतं अरे हा शब्द याच्यासाठी वापरलेला जर माहीत नसेल तर तसं पण माहिती करून घेऊ शकता की वाक्यांश काय आहे वाक्याचा अर्थ तुम्हाला कळाला तर नक्कीच काय होणार आहे चांगल्या प्रकारे ते इंटरजेक्शन बरोबर आहे आणि एक्सलेमेटरी मार्क असतोच त्याला तुम्हाला तर माहितीये पण त्याच्यामध्ये नेमकं कोणता वापरलेला आहे कशासाठी काय वापरलेलं आहे इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नो अबाउट दॅट वन ऑल्सो नाव दिज आर द ऑल द लास्ट वन इज दॅट कंजंक्शन कंजंक्शन म्हटल्यानंतर आपल्याला असं लक्षात येतं कनेक्ट वर्ड फ्रेजेस और क्लॉजेस इन अ सेंटेन्स इथं छोटीशी व्याख्या केली मी त्याची छोटीशी कनेक्ट वर्ड दोन शब्द जोडण्यासाठी असे एखादी फ्रेज म्हणजे काय दिलेला आहे वाक्यांश आहे छोटासा तो जोडवाय जोडायचा असेल किंवा एखादा क्लॉज असेल हा जोडण्यासाठी जे वापरलेला त्याला काय झालं तर काय म्हणतात कंजंक्शन असं म्हटलं जात उदाहरणार्थ अँड बट अल दो ऑर नॉर हे जे काय सगळे दिलेले आहेत ना दिज आर द कंजंक्शन अँडचा वापर तर आपण खूप वेळा करतो मध्ये मी म्हटलं तुम्हाला की असे ऍक्टिव्हिटी घेतली होती कंजंक्शनचा वापर करा आणि वाक्य लिहा मग कुणी दोन कंजंक्शनचा वापर केला कुणी तीन कंजंक्शनचा वापर करून केवढं मोठं वाक्य केलं असेल बघा कारण काय केलेलं आहे कंजंक्शन म्हणजे वाक्यांश जोडणारा शब्द जोडणारा हा शब्द जो काय त्याला कंजंक्शन ही ऑर मी बघा सोपं ही ऑर मी तो किंवा मी असे अशा अर्थात दिले नुसतं ऑर नी जोडले राम श्याम अँड हिज ब्रदर आपण काय केलंय तीन व्यक्तींचे नाव घेतले कशाने अजून केलं अँड हा पण आहे त्याच्याबरोबर अच्छा किंवा बट 
ऑल्दोचा वापर केला जातो यास ऑरचा वापर केला जातो यू मे चूज दिस ऑर दॅट तुला हे तरी निवड नाही तर ते तरी निवड हाच काय केलेला आहे की ऑरचा वापर केला आणि काय केलेला आहे क्लॉज जोडला असेल फ्रेज जोडलेली असेल वी कॉल इट ऍज द कंजंक्शन आता एवढे कंजंक्शन आहेत साधारणतः इंग्लिश मध्ये जेव्हा आपण वापर इंग्लिशचा वापर करत असतो त्यावेळेला या सगळ्यांचा वापर आपल्याला कंजंक्शन म्हणून करता येतो त्याचं आफ्टर असेल आल्दो आहे अँड आहे ऍज वापरलं जातं ऍज ऍज वापरलं जातं इफ सो दॅट अनेक इथं तुम्हाला पूर्ण लिस्टच आहे तुमच्या समोर सो वापरलं जातं सो दॅट आय एम लेट बिकॉज इथे आता कुठलं वापरलेलं आपल्याला दिसतंय बिकॉज वापरलेलं असेल अनलेस वापरलेलं आहे अनटिल वापरलेलं आहे इफ वापरलं जातं या सगळ्यांचा वापर कशामध्ये केला जातो इंग्रजीमध्ये जेव्हा आपण लिखाण काम करत आहात त्यावेळेला तुम्हाला ही कंजंक्शन दिसत आहेत सगळी त्यामध्ये अजून एक महत्वाचं आपल्याला बघायचं आहे की तुम्हाला जे काही वाक्य दिलेलं असेल समोर त्याच्यामध्ये तुम्हाला असं विचारलेलं आहे की कुठलं कंजंक्शन वापरलं गेलं आहे मग ते वाक्य नीट वाचा काही काही वेळेला आपल्याला ते कंजंक्शन नसेल तर कसं नाहीये मग ते पण तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की हे खरंच कंजंक्शन म्हणून वापरलेलं आहे का का फ्रेज म्हणून वापरलेलं आहे का काय म्हणून वापरलेलं आहे यू शुड नो अबाउट दॅट वन सो दिज आर द कंजंक्शन दॅट अटॅच टू सेंटेन्सेस टू नाऊन ऑल दॅट थिंग्स वेअर दे आर विथ कनेक्टेड विथ वर्ड वी कॉल्ड इट ऍज द कंजंक्शन जेव्हा आपण टिल असेल या सगळ्या गोष्टीला काय म्हटलेलं आहे कंजंक्शन असं म्हटलेलं आहे ऑल ऑफ यू गॉट इट त्याच्यानंतर पुढे शेवटचं आपल्याला अजून एक बघायचं आहे दॅट इज द प्रेपोजिशन अतिशय छान हा शब्द अगदी तुम्ही पाचवी सहावी सातवीला सुद्धा प्रेपोजिशन बद्दल माहिती पाहिलेली आहे आता याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे सर्वात महत्वाचं हे तीन फॅक्टर्स आहे त्याच्यामध्ये ते नीट लक्षात घ्या डिस्क्राईब द प्लेस जागेच डिस्क्राईब केले असते टाइम और डायरेक्शन वेळेच दिलेलं आहे दिशा दिलेली आहे इट इज युज बिफोर अ नाऊन और प्रोनाऊन त्याच्यामध्ये प्रेपोजिशन अजून एक महत्वाचं इथे दिलेलं आहे की कशाच्या आधी वापरलं जातं नाऊन किंवा प्रोनाऊन आहे त्यावेळेच्या आधी वापरलं जाईल त्याला काय म्हटलेलं आहे प्रेपोजिशन असं म्हटलेलं आहे अंडर अबाव इन ड्युरिंग बिटवीन दिज आर सो मेनी प्रेपोजिशन वेअर दे आर दॅट इज द लिस्ट ऑफ कॉमन प्रेपोजिशन इन इंग्लिश बघा अबाउट आहे अबाऊ आहे अक्रॉस दिलेला आहे आफ्टर दिले अगेन्स्ट दिज आर द ऑल दॅट प्रेपोजिशन वेअर दे आर यू शुड नो अबाउट दॅट वन अंडर द टेबल द कॅट इज सिटिंग अंडर द टेबल आता याच्यामध्ये कुठलं दिलेलं आहे अंडर हा शब्द काय दिलेला आहे काय दाखवतो जागा दाखवतोय प्लेस दाखवतोय मांजर कुठं बसलेली आहे तर टेबलच्या खाली बसलेली आहे मग ऍट दॅट टाइम यू शुड नो अबाउट दॅट इज अंडर इज द प्रेपोजिशन त्याच्यानंतर काय राम बिटवीन राम अँड श्याम असं दिलेलं असेल तर काय द्यावं लागेल बिटवीन इज द प्रॉपर वर्ड दॅट प्रेपोजिशन वॉज द्या लक्षामध्ये की दोन्हीच्या मध्ये असेल किंवा ऑन असेल ऑफ असेल इन टू इन टू ऑफ ऑन ओव्हर ओव्हर म्हटल्यानंतर लक्षात घ्या बाळांनो no. प्रेपोजिशन म्हणत असताना ओव्हर म्हटल्यानंतर काय लक्षात येईल द ब्रिज इज ओव्हर द रिव्हर असं म्हटलेलं आहे बघा याच्यामध्ये द ब्रिज इज ओव्हर द रिव्हर ओव्हर म्हणजे काय च्या वर हा शब्द वापरलेला आहे हा नीट लक्षात घ्या इन कधी वापरायचंय इन टू कधी वापरायचं आहे नुसतं इन आणि इन टू याच्यामध्ये फरक आहे त्याच्यात फॉर आणि फ्रॉम ह्याच्यामध्ये पण लक्षात घ्या की छोटे छोटे आहेत पण मात्र कुठल्याही प्रकारे न चूक करता प्रेपोजिशन मात्र व्यवस्थित वाक्यामध्ये बघा कुठलं कुठलं वापरलेलं आहे की तर तुम्हाला असं सांगेल मी की एक तुमचा जो काही लेसन आहे आता टेक्स्ट मधला तर त्याच्यामध्ये पहा किंवा एखादा पॅरेग्राफ घ्या त्या पॅरेग्राफ मध्ये तुम्हाला किती प्रेपोजिशन दिसत आहेत प्रेपोजिशन खूप ठिकाणी वापरले जातात लँग्वेजेस असं आहे की दिज आर द एट पार्ट इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द लँग्वेज त्याच्यानंतर आता पुढे आपण आता बघायचं आहे आता हे समजलं कसं का देवकर जासूद समजलं का बेटा मी तुम्ही आता एक प्रातिनिधिक म्हणून तुम्ही सांगता आहात की साधारणतः सगळे हे आपण आता एट पार्ट ऑफ स्पीच घेतले त्याच्यानंतर मला आता असं जाणवलं बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे मार्क कुठं गेले जे काही सराव चाललेले आहेत तुमचेही सराव चाललेत प्रत्येकाचे तुमच्या शाळेमध्ये तुमचे पण सराव चाललेले असतील मग त्यावेळेला नेहमी असं प्रश्न येतो की वर्ब आपण पाहिलं आता पार्ट ऑफ स्पीच मध्ये पण इथे मात्र आपण मी आता इथं समोर तुमच्या दिसते युज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब 
बराच वेळ असतो की नेमकं काय वापरायचं मला कळतच नाहीये किंवा असं मार्क माझा दोन मार्क गेले असं होतं मग त्याच्यासाठी काही रुल्स आहेत हे रुल्स आपण आता मी तुम्हाला तेवढा तो एक टॉपिक सांगते आणि मग थांबू आपण हे खूप खूप सांगू का सांगायचंय बघा कॉमन दिवस हा बघा मग ते काय दिलेलं आहे सर्वात पहिल्यांदा आपण जर पाहिलं मी तुम्हाला आता पहिल्यांदा सांगितलं होतं की आपल्याला सिंग्युलर आणि प्लुरल अतिशय महत्वाचा टॉपिक आहे एक वचन अनेक वचन करता कोणता वापरलेला आहे तर सर्वात पहिला रूल असा लक्षात घ्या सिंग्युलर सब्जेक्ट असेल तर सिंग्युलर वर्ब वापरायचे म्हणजेच काय दिलेले बघा पहिलं वाक्य मी तुम्हाला समजून सांगते ते सचिन इज अ स्टडियस स्टुडंट सचिन हा काय दिलेला आहे काय बरं सांगा बरं सचिन इज कोण सांगतय येस त्याच्यामध्ये हे बघ बरा सचिन काय सांग बरोबर ते एक नाव ने मॅम नाव ने बरोबर गुड व्हेरी नाईस तुला पाहिजे इज काय वापरलेलं आहे आपण सांगा बरं आता इथे कुठला वर्ब वापरलेला आहे मॅम प्रोनाऊन प्रोनाऊन कुठं प्रो इज वापरले आपण इज काय वापरलेला आहे म्हणजे सिंग्युलर वापरले आणि आता खाली बघा प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब प्लुरल सब्जेक्ट म्हणजे काय अनेक वचन असेल तर आपल्याला काय वापरावं लागेल वर्ब सुद्धा अनेक वचनाच वापरावं लागेल बघा मेनी बुक्स वेअर डिस्प्लेड इन द बुक फेअर लास्ट इयर आता इथे काय दिलेलं आहे इथे करता काय आलेला आहे मेनी बुक्स हा करता आलेला आहे एक बुक आहे का नाही अनेक वचन आहे म्हणून आपण इथे काय वाटलेलं वेअर का बरं वेअर आलं कोण सांगतय सांग बरं जास्त सांग मला वेअर का वापरलं मी इथे सांगते अरे हा कोण सांगा ना प्लीज हा काय एक मिनिट रिपीट आगे कारण बुक्स हे प्लुरल नाऊन आहे त्या कारणाने आपण वेअर वापरलं वेअर आर का नाही वापरलं रे सांग बरं मला आर पण आहे ना आपण अनेक वचनाला आर पण वापरू शकतो आर का नाही वापरलं आपण इथे काय बरं सांग बरं करेक्ट नाऊन फॉर्म पाहिजे मला मग आता इथं मी वेअरच का वापरलं असा प्रश्न नाही आला तुम्हाला का सांगा बरं मला का बरं मी वेअर वापरलं पास टेन्स मध्ये आहे वाक्य वाक्य पास टेन्स गुड व्हेरी नाईस व्हेरी गुड नाव हिअर द वर्ब डिस्प्लेड इन द बुक फेअर लास्ट इयर इज ऑल्सो द इम्पॉर्टंट वर्ड कधीची घटना आहे मागच्या वर्षीची घटना आहे वाक्य काय सांगते आपल्याला लास्ट इयर मागच्या वर्षी बुक फेअर म्हणजे पुस्तकांची जी जत्रा भरलेली होती त्यामध्ये काय केले होते अनेक पुस्तकं डिस्प्ले केलेले होते म्हणून आपण तिथे काय वापरलेलं आहे वेअर वापरलेलं आहे ऑल ऑफ यू गॉट इट सगळ्यांना समजलेलं असेल की आता अनेक वचने आता एवढं लक्षात ठेवा पक्क सिंग्युलर जर असेल करता तर ऍम इज आ ऍम इज वापरायचं आणि बुक्स वगैरे जेव्हा वापरलेलं आहे अनेक वचन असेल तर तेव्हा काय वापरायचं आपल्याला वेअर वापरायचं वेअर वापरत असताना मात्र आर का वेअर मग तिथे सुद्धा तुम्हाला काय असं लागेल पूर्ण सेंटेन्सला महत्व आहे बरं का आता युज ऑफ करेक्ट वर्क फॉर्म बघत असताना खूप महत्वाचं हे आहे त्याच्यानंतर टेन्सेस सगळे माहिती आहेत तुम्हाला दोन मिनिट थोडा वेळ घेते आणि टेन्सेस मध्ये आता तुम्हाला माहिती आहे सांगा बरं मला दोघांपैकी तुम्ही आता प्रातिनिधिक मध्ये तुम्हाला आपण नाही केलेले सिंपल प्रेझेंट मध्ये वर्ब कसे वापरतात कुठले वर्ब वापरतात सांगा कोण सांगतय आर्य येस मॅम हा सांग बरं सिंपल प्रेझेंट मध्ये वर्ब कसे वापरतो आपण मेन वर्ब वापरतो का अजून काय वापरतो मॅम आपण सिंपल प्रेझेंट मध्ये मेन वर्ब वापरतो व त्याला एस किंवा ई एस प्रत्यय लावतो सब्जेक्ट नुसार बरोबर आहे सब्जेक्ट नुसार एस किंवा ई एस प्रत्यय वापरतो हे कायम लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर पास टेन्स मध्ये काय वापरलं जात मेन वर्ब चा पास्ट पास्ट फॉर्म वापरतो फास्ट फॉर्म वापरतो कारण काय तर ते सिंपल पास्ट टेन्स वाक्य असतं बघा टेन्सेस ते पण लक्षात घ्यायचे आपल्याला काय काय वापरायचे कुठल्या टेन्स मध्ये दिलेलं असेल त्याच्यानंतर आपण फ्युचर मध्ये जास्त काय वापरतो सांग बरं विलशल विलशल आणि अजून काय वापरलं जातं क्रियापद वापरतो गुड गुड व्हेरी नाईस बघा कधी लक्षात ठेवा शल विल दिलेलं असेल आणि तुम्हाला समोर असं दिलेलं आहे कौंसामध्ये वर्क दिलेलं असतं एक वाक्य दिलंय 
अशलचं विलचं दिलेलं असेल काहीतरी शल किंवा विल असेल मध्ये रिकामी जागा दिली आणि कंसामध्ये तुम्हाला मेन वर्ब दिलेला असेल तर मग तुम्हाला तिथे काय वापरणार आहात मुद्दा म्हणून आता तिथं मेन वर्बच दिलेला आहे मुलं काय करतात त्या मेन वर्बला ईडी लावायचा प्रयत्न करतील की आय एन जी लावायला प्रयत्न करतील तसं नाहीये जेव्हा शल विल जेव्हा वाक्यामध्ये असतं त्यावेळेला मेन वर्बच आलं पाहिजे हा नियमच हे लक्षात घ्या शलविल जेव्हा असेल तेव्हा वर मेन वर्बच तिथे येणं अपेक्षित आहे मग तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राहील तिथे म्हणजे आपले टेन्सेस इतके कामाचे आहेत सगळे की जेव्हा वर्ब फॉर्म करत असताना बघा तुम्ही प्रत्येक वाक्य वेगळं आपलं ज्या ज्या पद्धतीने आपण पुढे जातो आहोत त्या पद्धतीने प्रेझेंट कंटिन्युअस मध्ये काय वापरलं जातं सांगा बरं प्रेझेंट कंटिन्युअस मध्ये काय वापरलं जातं साधारणतः कंटिन्युअस टेन्स एवढे टेन्स घेऊन मग कोण सांगते जासूच सांगते मॅम मॅम प्रेझेंट कंटिन्युअस मध्ये आपण एम किंवा इच किंवा आर वापरतो तो ते ते व्ही प्लस आय एन जी वापरतो बरोबर आहे म्हणजेच काय दिलेलं आहे वर्बचा आय एन जी फॉर्म पाहिजे असतो प्लेईंग असं दिलेलं आहे ही इज प्लेईंग क्रिकेट असं दिलेलं असेल कधी कधी आपल्याला ते पण बघायचे पुढे चालून आपण बघणार आहोत त्याच्यानंतर पुढचं काय दिले पास्ट कंटिन्युअस मध्ये काय वापरतो तेथे वॉज वेअर किंवा वाक्यामध्ये जर येस्टरडे अलक्षामध्ये नेक्स्ट इयर दिलेलं आहे प्रिव्हियस इयर असं दिलेलं असेल म्हणजे ती घटना घडून गेलेली आहे ऍट मॉर्निंग ऍट इव्हनिंग असं जेव्हा दिलेलं आहे की त्यावेळेला दिलेलं आहे की इट वॉज डन क्रियापद बघत चला आणि त्या दृष्टीने आपल्याला काय करावं लागेल योग्य त्या प्रकारे वॉच वापरायचा आहे वॉच कधी वापरणार असाल तर आपल्याला आधी काय बघावं लागेल करता कसा आहे तो बघायचा आणि वेअर कधी वापरायचा आहे ल्युरल असेल तर वेअर वापरायचं आहे आणि ते सुद्धा कुठल्या टेन्समध्ये पास्ट टेन्समध्ये वापरायचे आता त्याच्या पुढचे तर तुम्हाला माहिती आहे साधारणतः आपण त्याच्यानंतर इथला रूल घेते आता आधी तो महत्वाचा आपण बघू रूल नंबर टू काय दिलेला आहे टू आर मोर सिंग्युलर नाउन्स आर प्रोनाउन्स जॉईंट बाय अँड रिक्वायर अ प्लुरल व्हर बघा इथे तुमच्या समोर हे दिलेलं आहे वाक्य दिलंय गोल्ड अँड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स इथे किती नावं दिलेले आहेत कुठल्या मेटलची नावं दिलेली आहेत एक तर दिलेले गोल्ड ते जोडलं कशाने आहे अँड ने जोडले आणि मग सिल्वर दिले मग मात्र आपल्याला काय दिलेले नियम काय सांगतो जेव्हा असे दोन नाउन्स किंवा प्रोनाउन्स अँड ने जोडलेले असतील त्यावेळेला आपल्याला काय वापरायचं आहे प्लुरल वर्ब आर वापरायचं आहे कारण कोणाची माहिती दिली गोल्ड अँड सिल्वर दोन्ही विषय माहिती सांगितली आर प्रेशियस मेटल याच्याबद्दल विशेष माहिती काय दिलेली आहे मेटल्स बद्दल प्रेशियस आहे अलक्षामध्ये म्हणून तिथे काय वापरायचं आहे आर वापरायचं आहे आता इथे खाली बघा प्रोनाउन्स कसे ही अँड आय वेअर प्लेईंग तो आणि मी आम्ही दोघ जण काय करत होतो खेळत होतो आपण मराठीमध्ये सरळ म्हणतो पण इथे इंग्रजीमध्ये वापरत असताना आता लक्षात ठेवा तुम्हाला जर परीक्षेमध्ये अँड नि जोडणारे दोन प्रोनाउन्स असतील किंवा जेव्हा नाऊन असतील तेव्हा वर्क फॉर्म काय वापरायचं तुम्हाला आर वापरा अनेक वचन आपल्याला बघायचं आहे समजले इथपर्यंत त्याच्यानंतर पुढे रूल नंबर तीन बघा नाऊन सजेस्ट वन आयडिया टू द माइंड ऑर रेफर टू द सेम पर्सन ऑर थिंग द वर्ब यूज इज सिंग्युलर आता बघा एकच व्यक्ती दिलंय द नॉव्हेलिस्ट अँड पोएट आता तो व्यक्ती नॉव्हेलिस्ट म्हणजे कोण लेखक आहे कादंबरी लिहिणाऱ्याला नॉव्हेलिस्ट म्हणतात आणि पोएट म्हणजे काय कविता करणारा तो कविता पण करतायत आणि नॉव्हेलिस्ट आहे काय दिलेलं आहे द नॉव्हेलिस्ट अँड पोएट इज डेड असं व्यक्तिमत्व होत की जे कथाकारही होत आणि कवी पण होत इज डेड मग मात्र इथं तुम्ही म्हणाल मॅडम तुम्ही वर सांगितलेलं आहे अँड आलं की तुम्हाला काय करायचं आहे प्लुरल वापरायचे पण इथे मात्र काय दिलेलं आहे इथे दिले सजेस्ट वन आयडिया टू द माइंड और रेफर टू द सेम पर्सन हिअर इज द सेम पर्सन एकाच व्यक्ती बद्दल माहिती दिलेली आहे दोन व्यक्ती गेलेले दिसत आहेत का इथे आपल्याला काही द नॉव्हेलिस्ट अँड पोएट इज डेड एकाच व्यक्तीची ही दोन आहेत एक व्यक्ती काम करत असेल ना लेखकाचे काम करतोय कविता पण लिहितोय गाणं पण म्हणतोय चित्र पण काढू शकतो म्हणून तिथे काय दिलेलं आहे इज वापरलेले आता तुम्हाला हे खूप वाक्य कोणतं येतं परीक्षेमध्ये ते बघून सगळं आपल्याला हे करायचं आहे नियम तसे आहेत पण बघा ब्रेड अँड बटर इज हिज ओनली फूड ब्रेड अँड बटर इज हिज ओनली फूड फक्त तेच होतं त्याचं काय दिलेली आयडिया ब्रेड अँड बटर हे कशाने जोडलेलं आहे 
तर ऍडनी जोडलेला आहे पण इज हिज ओनली फूड एकच जेवणाचा प्रकार ब्रेड अँड बटर म्हणजे काय दिलं ब्रेड आणि त्याला लोणी लावलेलं एवढंच त्याच काय होत अन्न होत म्हणून तिथं काय दिलेलं आहे ईदचा वापर केलेला आहे ते दोन्ही मिळून एकच अन्नाचा घटक आपण म्हणतो त्याला मिल त्यांचं ते जेवण होतं अशा अर्थाने येत म्हणून आपण काय करतोय तिथे आपल्याला काही काही वेळेला सिंग्युलर वापरावं लागतं त्याच्यानंतर रूल नंबर चार दिलेला आहे वर्ड जॉईंट टू अ सिंग्युलर सब्जेक्ट बघा कशाने जोडलेलं आहे तर विथ आणि ऍज विल ऍज जर वाक्यामध्ये असेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे सिंग्युलर वर्ब इज सिंग्युलर द शिप विथ इट्स क्रू वॉज लॉस्ट द शिप शिप म्हणजे काय जहाज आणि त्या जहाजावरचे जे कर्मचारी आहेत काम करणारे लोक ते क्रिव म्हणतात त्याला बघा इथे विथ आलेलं आहे म्हणजे टोटल सगळे मिळून ते शिपवरचे लोक आणि ते शिप सगळंच काय झालेलं आहे वॉज लॉस्ट त्यावेळेला आपण काय वापरतो आहोत सिंग्युलर वापरतो आहोत तसं संस्कृत ऍज वेल ऍज अरेबिक वॉज टॉट देअर कारण वॉज काय घेतलं तर टॉट आलेलं म्हणून वॉज घेतलं पण इथे काय दिलेलं आहे ऍज वेल ऍज म्हणजे संस्कृत आणि अरेबिक भाषा तिथे शिकवली जाते आता इथे तुम्हाला काय वाटेल दोन आल्यात म्हटल्यावर अनेक वचन पाहिजे पण तसं नाहीये पण इथे लक्षात घ्या नियम काय सांगतो आहे विथ आणि ऍज विल ऍज तुम्हाला जेव्हा दिसेल त्यावेळेला तुम्ही काय करणार आहात वर्डचा वापर करा किंवा सिंग्युलर वर्डचा वापर करायचा आहे रूल नंबर पाच सांगतोय टू आर मोर सिंग्युलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय ऑर ऑर नॉर त्यावेळेला ऑर आणि नॉर वाक्यामध्ये दिसलं की तरी सुद्धा आपल्याला काय करायचं आहे सिंग्युलर वर्ड वापरायचं आहे बघा खूप छान वाक्य आहे अवर हॅपीनेस ऑर अवर सारो आपला आनंद किंवा दुःख इज डिपेंड्स अपॉन अवर ओन ऍक्शन दिसत नाही पण मी सांगतो बघा अवर ओन ऍक्शन आपण जी कृती करतो त्यावर आपला आनंद किंवा दुःख अवलंबून असत असं वाक्य ते मग इथं काय दिलंय ऑरचा वापर केला म्हणून इथं काय दिलेलं इज वापरलेलं आहे म्हणजे ते दोन्ही मिळून एकत्र आहे हे किंवा ते असत म्हणून तिथे इजचा वापर केलेला आहे तिथं तुम्ही आर नाही करू शकणार अलक्ष त्याच्यानंतर पुढे लास्ट वन बघू सम नाउन्स विच आर प्लुरल इन फॉर्म बट सिंग्युलर इन मिनिंग बऱ्याच वेळेला असं होतं बघा दिसताना आपल्याला काय दिसत आहे ते सम नाउन्स विच आर प्लुरल इन फॉर्म इथं दिसत असताना बघा द न्यूज इज ट्रू न्यूज म्हटल्यानंतर आपल्याला बातम्या आपण काय म्हणतो बातम्या चालू आहेत बातम्या म्हणजे एक बातमी आहे का अनेक बातम्या चाललेल्या आहेत म्हणून इथं काय दिसताना काय दिसते आपल्याला फ्ल्युरल बट सिंग्युलर इन मिनिंग ऍट दॅट टाइम यू यूज द वर्ड सिंग्युलर वर्ड न्यूज दॅट न्यूज इज ट्रू ती बातमी खरी आहे बरं का न्यू म्हणतो का आपण नुसतं तर नाही त्याला आपण काय म्हणतो न्यूज असं म्हणतो तिथे तुम्हाला यस लावलेलं आहे असं वाटेल की नाही बाबा त्याला अनेक वचन आहे असं नाही द न्यूज इज ट्रू अशा प्रकारे काय केलेलं आहे हा सहावा रूल आपल्या लक्षात म्हणजेच तुम्हाला सिंग्युलर आणि प्लुरल हे कुठे कुठे वापरायचे आहेत ते बघा समोर एक एक्झरसाइज आहे तुमच्या बघ इथे उत्तर दिलेले आहेत फक्त मला तुम्ही कारण हे सांगायचं आता दोन तीन हे सांगते माय मॉम कुक आता इथे ज्या प्रकारे दिले तसं परीक्षेला तुम्हाला येणार आहे एव्हरी नाईट उत्तर काय दिले रे कोण सांगते त्यासुद्धा सांगते सांग बरं बाळा हॅलो हॅलो हा पहिल्या ह्याच्यामध्ये आता बघा उत्तर काय दिलंय माय मॉम कुक्स एव्हरी नाईट येस हा आता काय दिलं कुक्स का वापरलं सांग मला कारण प्रेझेंट टेन्स आलाय प्रेझेंट टेन्स आलाय एव्हरी नाईट आणि अजून काय दिलेलं आहे करता काय सांग बर माय मॉम हा कधी वापरतो आपण आता सगळं आता एक एक वाक्याचं जर बायफर्गेशन आपण केलं असं माय मॉम दिलंय माय मॉम आल्यामुळे काय दिलेलं आहे तिथे कुक आता इथे तुम्हाला परीक्षेत असं येणार आहे नुसतंच वर्ब दिलेला असेल मग तुम्हाला तो करेक्ट फॉर्म टाकायचा आणि वाक्य पूर्ण करायचं आहे आलं लक्षामध्ये त्याच्यानंतर दुसरं काय दिलेलं आहे बघा दुसरं तिसरं या पद्धतीने आपल्याला जायचंय आता इथे अजून एक वाक्य घेऊ आपण मी तुम्हाला आता जो नियम सांगितला त्या नियमाचं जे वाक्य आहे ते बघू आपण इथे खाली दिलेलं आहे डोंट इट दिले दिसते हा हे बा जाना अँड लॉरेन लाईक टू रीड बुक्स अँड हॉर्से अबाउट अवर सॉरी दिले बारा नंबरचं वाक्य जे दिलेलं आहे आता इथे काय दिलेलं आहे अँडनी जोडल्यामुळे काय केलेलं आहे तिथे लाईक खालेलं आहे आता जो नियम आपण पाहिला त्या नियमाप्रमाणे काय दिलेलं आहे दोन व्यक्तीने कशाने जोडलेले आहेत अँडनी जोडलेले आहे ही अँड शी 
अशा अर्थाने दिलेला आहे म्हणून काय दिलं की मग जाना अँड लॉरेन लाईक टू रीड बुक्स अबाउ अवर्स असं दिलेलं आपल्या जेव्हा दिसतं की साधारणत माय डॅड ड्रिंक्स टी एव्हरी मॉर्निंग आता इथे बघा डू डज दिलेले लिसा अल्वेज डज वेल ऑन टेस्ट इन मॅथ इथे दे अल्वेज झालेलं आहे त्याचबरोबर इथे काय दिलेलं आहे बघा जोन अरेंज ऑल द बुक्स ऑन द सेल्फ अँड अवर ऍगो इथे अँड अवर ऍगो काय दाखवतोय आपल्याला घटना होऊन गेली पाच टेन्स आहे बघा वाक्य वाचत असताना आता तुम्हाला परीक्षेमध्ये मात्र असं करायचं आहे की जे जे वाक्य तुम्ही हे करणार आहात वाचणार आहात ते वाचा आणि योग्य त्या प्रकारे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड पण टाकण्याचा प्रयत्न करा समजलं इथपर्यंत थँक्स टू ऑल मॅडम हा धन्यवाद मॅडम